പ്രൈസർ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നെറ്റിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് വിശേഷം സുഖം എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ കേറിയിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് വന്നോടും ഞാൻ പല റൂമുകളും ചെന്നപ്പോ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇരിക്കുക അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ മെസ്സേജ് കണ്ടു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അതാ ഓടി വന്നു ആ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ മേളി നോക്കുമ്പോ കാണാം ഒരു വരെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് കാര്യം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ബൈബിളിൽ എത്രത്തോളം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ അറിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് പലർക്കും പല വിമർശനങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എഴുത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പലർക്കും പല ചിന്താഗതികളുണ്ട് അപ്പൊ പഠന സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇടുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത് മാത്രമല്ല ബൈബിളിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട് വിഷയാവതരണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനും ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനം നമ്മളോട് ചോദി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അധികം നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല പലത് ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇട്ടായിരുന്നു അവ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല പല റൂമുകളിലായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുക എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചകൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കൂടെ നടക്കണമല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഇത്തരം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനിടയാക്കും എന്ത് പറയുന്നു ശരിയല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് പാസ് ഒരു തുടക്കം പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ കുറെ കൂടെ ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട് പലരും പല റൂമുകളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരുപക്ഷെ ഈ റൂം ആർക്കും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം പല കാരണങ്ങളാണ് പലരും ഈ റൂം പല റൂമുകളിലും കയറി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് ആൾക്കാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പലർക്കും റൂം കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവര് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബൈബിൾ പരമ സംബന്ധമായ ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടാൻ പോലും അവിടെയും വന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബാക്ക് ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കണമെന്നോ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തി ഹൃദ്യ ചെയ്യണമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വൈകാരിക തലത്തിലേക്ക് പിന്നെയും നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക പുസ്തകം ബൈബിളാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നയോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വായിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ കാര്യ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനവും നേരിട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകം ബൈബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ബൈബിള് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്ന രൂപമാറ്റ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് ഈ പുസ്തകം തന്നെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വായിച്ച് ഹരം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളും പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തിയെടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ അവർ ഇത്രയും നാളോ അവർ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല ഹോമറിന്റെ ഇലിയട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ അത് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പം അലക്സാണ്ടർ യുദ്ധം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് യുദ്ധം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഒരു കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലിയട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധവീരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസാന്തരമോ ഒരു രാജാക്കന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആൾക്കാർക്കും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയുടെ ചി പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെടുത്ത തെളിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ബൈബിൾ തന്നെയാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പഴയ നിയമത്തിലോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും പല ചരിത്രങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതര മതങ്ങളുടെയും മതസംഹിതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്രം തേടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നിലും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പല ആൾക്കാരും പിൻപോട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒടിപ്പുളാണോ നിങ്ങൾ ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയക്കേ വേറെ അവന് വേറെ വിനു ബ്രദർ പറഞ്ഞോ വിനോബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് കട്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനോ ബ്രദറിന്റെ വോയിസ് ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് പതിയെ എന്ന ആരംഭിക്കാം ഇതൊരു ഒരു പഠന ആണ് നമ്മളെ ബൈബിളിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകളാണ് ഇത് ഒറ്റ ഇത് കൊണ്ട് തീർക്കാനല്ല ഒറ്റ ഇത് കൊണ്ട് തീർക്കാനല്ല മറിച്ച് കുറച്ച് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റൂമ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ബൈബിൾ ബൈബിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം അതുപോലെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ബൈബിളിലുള്ള സയൻസ് അങ്ങനെ ബൈബിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയോളജി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദിയായിട്ടാണ് ഈ റൂം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് വിനു ബ്രദറെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂമിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കാണാത്തവരെ റീപ്ലൈ ഒക്കെ കാണട്ടെ ആർക്കിയോളജി പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ബൈബിളിന്റെ ആ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പാർട്ടുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്ത പാർട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത് പതിയെ പതിയെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റൂമ് നമ്മുടെ ഇട്ടേക്കുന്നതും അതുപോലെ ഈ ക്ലബ്ബ് ബൈബിളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു 
ക്ലബ്ബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് പതിയെ കിടക്കുവാണ് ആർക്കിയോളജി സത്യത്തിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിബ്ലിയോളജി ബിബ്ലിയോളജി വിഭാഗം തലവനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് പറയുന്ന ആ ചരിത്രം ലൂക്കോസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ലൂക്കോസിനെ എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നാലെ പറയാം ലൂക്കോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിബ്ലിയോളജി വിഭാഗം തലവനായിരുന്ന എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എഫ് ബ്രൂസിനെ കൂടാതെ ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ മില്ലർ ബാരോസ് മില്ലർ ബാരോസ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൻ്റെ ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത ആ വിശ്വസനീയത അത് ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത വിധം ചോദ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത വിധം ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത വിശ്വസനീയത അത് തെളിയിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അത് തെളിയിക്കുന്നു അതിനെ ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത വിശ്വസിക്കുവാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ തെളിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിശ്വസനീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എസ്കവേഷൻ ഇൻ പലസ്റ്റീൻ പലസ്റ്റീനിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ അതിനെ തെളിയിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് മിലർ ബാരോസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുപേരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഒന്ന് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് ആണ് അദ്ദേഹം മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരാള് മില്ലർ ബാരോസ് ആണ് മില്ലർ ബാരോസ് ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയെ തെളിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മള് ബൈബിളിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പരിശോധിച്ച ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് സർ വില്യം റാംസേ വില്യം റാംസേ ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എവർ ഹു എവർ ടു ഹാവ് ലീവ് ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് വില്യം റാംസയെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കൂൾ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ജർമ്മനിയിലെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ എന്താണ് ചരിത്രം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചരിത്ര ഗവേഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് അതുപോലെ ചരിത്ര ഗവേ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു അതുപോലെ ചരിത്ര ഗവേഷകനായിരുന്നു പുള്ളി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അക്സ് വാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി എന്നുള്ളതാണ് എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെയാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമുക്കറിയാം എന്താണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ബൈബിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രകാരൻ ആരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചരിത്രകാരൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ഇത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആധികാരികത അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത്
ഐ വിറ്റ്നസസ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വിറ്റ്നസസിൽ നിന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സമകാലികനായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല ആധികാരികില്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനൊക്കെ ശേഷം ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അതിലെന്തില്ല ആധികാരികതയില്ല വില്യം റാംസെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അതർ റൈറ്റിംഗ്സും മറ്റ് എഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളിൽ പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്ര ഗവേഷകനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഗ്ലൂക്കോസിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു എങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്ക് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ആദ്യത്തെ നിരയിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് ലൂക്ക് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നോട്ട് മിയർലി ആർ ഹി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട് റെസ്റ്റ് വർത്തി ദിസ് ഓദർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ വെരി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ആ നിരയിൽ തന്നെയാണ് ലൂക്കോസിനെയും പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വില്യം റാംസെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എത്തിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എത്തിയ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ആളുകളുണ്ട് ഫ്രാങ്ക് മോറിസിനെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻ യേശു വാസ്തവമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നതുപോലെയാണ് വില്യം റാംസെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയൊക്കെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോ എഴുതപ്പെട്ടാണ് ലൂക്കോസിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിനൊന്നും ഒരു ആധികാരികതയില്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ എവിടെ എത്തിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാരെ നിരയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസനീയമാണ് അത് ചരിത്രപരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അറിവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ധരിച്ച ആരൊക്കെയാണ് എഫ് ബ്രൂസിനെ ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അതുപോലെ ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന മില്ലർ ബാരോസിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് മില്ലർ ബാരോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മില്ലർ ബാരോസ് പറയുന്നത് ഇത് ലൂക്കോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വിശ്വസനീയമാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയിലുള്ള നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മില്ലർ ബാരോസ് പറയുന്നത് വില്യം റാംസ് എത്തിച്ചേർന്ന എത്തിച്ചേർന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ലുക്കോസിന്റെ എഴുത്തുകൾ ആധികാരികമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ആധികാരികമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സഭാ ചരിത്രം ആധികാരികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വെറുതെ ഒരാളല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വില്യം റാംസയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വില്യം റാംസെ എല്ലാവരും വൈഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരാളാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു ബിബ്ലിക്കൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ഗവേഷകനായിട്ടാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം
അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം തെസ്ലോനിക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ സഹോദരിയുടെ പേരാണ് തെസ്ലോനിക്ക തെസ്ലോനിക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ലൂക്കോസ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പൗലോ ഈ പൗലോസിന്റെ യാത്ര ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഏതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളിൽ പൗലോസ് പോയി രണ്ടാം മിഷണറി യാത്രയിൽ എവിടെയെല്ലാം പോയി നമ്മൾ അതിന്റെ മിഷൻ മാത്രമല്ല സുവിശേഷം പൗലോസ് എങ്ങനെ അറിയിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വഴിയല്ല മറിച്ച് പൗലോസ് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പൗലോസ് ഏതെല്ലാം സിറ്റികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഏതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളിൽ പൗലോസ് പോയി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഏതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പൗലോസ് എത്തി അത് നിലവിൽ അത് അത് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് കള്ളം പറഞ്ഞതായിരുന്നോ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് വളരെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രകാരനാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീസൺ ഡിസ്കവറീസ് ഇൻ ബൈബിൾ ലാൻഡ്സ് അദ്ദേഹം വളരെ ബൈബിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകം വൈഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ വൈഡായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം സോറി വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം റീസൺ ഡിസ്കവറീസ് ഇൻ ബൈബിൾ ലാൻഡ്സ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുകയാണ് ദ ജേർണീസ് ഓഫ് പോൾ ക്യാൻ നൗ ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി ട്രേസ്ഡ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ്സ് പൗലോസിന്റെ ആ യാത്രകൾ പൗലോസിന്റെ യാത്രകളിൽ പൗലോസ് പോയ പൗലോസിന്റെ യാത്രകളിൽ പൗലോസ് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം പൗലോസ് പോയി യാത്രകൾ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റികൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെ എഫ് എം ബ്രൂസും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം എന്താണ് ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പ്രൊവിൻസുകളുടെ പേരൊക്കെ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രൊവിൻസുകളുടെ പേര് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയതാണ് അന്നത്തെ പ്രവിശ്യകൾ എന്ന് പറയാം രാജ്യങ്ങളല്ല പ്രവിശ്യകൾ അതിന്റെയൊക്കെ പേര് മുപ്പത്തിരണ്ടിലധികം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിറ്റീസ് അമ്പത്തിനാലിലധികം സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഒമ്പത് ഐലൻഡ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടും എററില്ലാതെ തെറ്റില്ലാതെയാണ് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവിശ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റീസ് ഐലൻഡ്സ് ദ്വീപ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് അതൊരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തിയിൽ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകൾ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രവിശ്യകളുടെ പേരുകൾ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ലൂക്കോസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറി അല്ല മനസ്സിലായോ മറിച്ച് ഇത് പൗലോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യാത്ര രണ്ടാമത്തെ യാത്ര മൂന്നാമത്തെ യാത്ര അങ്ങനെ പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് പൗലോസിന്റെ കൂടെ ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസിനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റോറി സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതി ഇത്രയും സിറ്റീസിന്റെ പേരുകൾ എഴുതി ഇത്രയും പ്രവിശ്യകളുടെ പേരുകൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ എഴുതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകഥ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനഡ് ആയിട്ട് ഒരു കെട്ടുകഥ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന പേര് അന്
പറയുന്ന അതുപോലെ സദാം സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലുണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദാമിന്റെ കാലത്ത് എന്താണ് അവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സിറ്റീസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഭാവനയാണ് വ്യാജ തെറ്റായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു 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 നോവൽ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഒരിക്കലും ഇല്ല സിനിമ നമുക്ക് സിനിമകളിൽ നോക്കുമ്പോഴും അറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അതുപോലെ സിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാവനാത്മകമായ സ്ഥലമൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഭാവനയിൽ ഒരു പ്രദേശം ആ ദേശത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല ലൂക്കോസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ അതൊക്കെയാണ് ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില പേരുകൾ നോക്കുക ചില ഭരണാധികാരികളുടെ പേരുകൾ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൂക്കോസിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ലൂക്കോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ബിഗിനിങ് ആണിത് അപ്പൊ ലൂക്കോസ് ആണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രകാരൻ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിസിയാനസ് ലിസിയാനസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്നില് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസിയാനസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം സോറി ഭരിച്ചിരുന്ന സമയം എ ഡി പതിനാല് മുതൽ എ ഡി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് എഫ് ബ്രൂസിന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് പറയുന്ന ലിസിയാനസ് എന്ന ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ഹു റൂൾഡ് ഇൻ സിറിയ ആൻഡ് പലസ്തീൻ സിറിയയും പലസ്തീനും ഭരിച്ചിരുന്ന ലിസിയാനസ് എന്ന ഭരണാധികാരി അത് ലൂക്കോസിന് തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്നുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലൂക്കോസിന് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു ഭരിച്ചിരുന്നു എ ഡി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എഫ് ബ്രൂസ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എഫ് ബ്രൂസിന്റെ പുസ്തകം ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പോലുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ലിസിയാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ത് സിറിയയും പലസ്തീനും ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എ ഡി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനെയാണ് സത്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും ബേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ മത്തായി മറക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ജീവചരിത്രം മാത്രമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ജീവചരിത്രം മാത്രമല്ല ജീവചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടുകതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി മർക്കോസോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല യോഹനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല മറിച്ച്
which surrounds the temple and the enclosure anyone who is caught doing so will be personally responsible for his ensuring death nanu parayunne ennu paranjal angane appo paulusinte kaala thannundaya oru sambhavam ennu paranjal ayhuda madathine porathulla oru aale devalayathil kondu vannu ennalladana paulusinu mel aarobikkappetta kutram angane oru sambhidhanam annu undayirunno devalayathil angane oru aale kondu vannal എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണ മരണത്തിന് വിധേയനാകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വരുമായിരുന്നു മരണം ഒരു സിവിയർ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് മരണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ ഒരു തിരക്കിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്ന ദേവാലയത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പണിഷ്മെന്റിന് വിധേയമാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസിനെ അവർ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് ലിഖിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പുരാവസ്തുശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഇനിയും ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുവാണ് കുറച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് നല്ലത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്ന വില്യം ഓഫ് ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദി ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിസ്തരിച്ച ആ കോട്ട് ആ കോട്ട് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കുറെ കാലത്തേക്ക് വലിയ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിന്റെ എക്സാക്ട് സ്ഥലം അതിന്റെ സംഭവം ഉണ്ട് കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ റോമൻ മിലിറ്ററി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ജെറുസലിം അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്താരം നടന്നത് റോമൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു എരുസലേമിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തു വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് എരുസലേമിലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥലം ഇത് എങ്ങനെ ഇത് എവിടെയാണ് എന്താ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു വിശദീകരണം നമുക്ക് കുറെ കാലം അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്റെ അന്വേഷണ വിധേയമായിട്ട് വലിയൊരു ടീം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും പലസ്തീനിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ അത്തരത്തിൽ പഠനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ തലയെടുപ്പുള്ള വൈഡായിട്ട് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ റോമൻ മിലിറ്ററി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എരുസലേമിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണാണ്ടായി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ബെറീഡ് വെൻ ദ സിറ്റി വാസ് റീബിൽഡ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ഹദ്രിയൻ അത് സിറ്റി പിന്നീട് റീബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹദ്രിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഈ സിറ്റി റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മൂടിപ്പോകുന്നത് അത് പിന്നീട് അത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് അത് പറയുന്നത് ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ബൈബിളിന്റെ സ്വീകാര്യത ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് കാണിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയെ തെളിയിക്കുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ ചരി ഭരണാധികാരികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പേരുകൾ
ആ കുളം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യം അത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എരുസലേമിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളം എവിടെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് കണ്ടെത്തി പഴയ എരുസലേം നഗരത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ ബെത്സേദ കുളം എന്നുള്ളത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും കാണുന്നില്ല പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈബിൾ കൃത്യമാണ് മില്ലർ ബാരോസ് ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗവേഷകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന മില്ലർ ബാറോസ് പറയുന്നത് പോലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ കൃത്യതയെ തെളിയിക്കുന്നു അതിന്റെ വിശ്വസനീയതയെ തെളിയിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് മില്ലർ ബാരോസ് പറയുന്നത് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റും എഫ് എഫ് ബ്രൂസും എഫ് എഫ് ബ്രൂസിനെയും പോലുള്ള അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബൈബിൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ മില്ലർ ബാറോസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എഫ് എഫ് ബ്രൂസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും വെറുതെ ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ആദ്യം വില്യം റാംസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പുരാവസ്ത ഗവേഷകനായിരുന്നു ചരിത്ര ഗവേഷകനായിരുന്നു ഒരു ട്രാവലറും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു സഞ്ചാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സഞ്ചാര സാഹിത്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് എവിടെ കണ്ടാലും എത്ര വില കൊടുത്ത് സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ വില്യം റാംസി അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു ആളായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൂക്കോസിന്റെ എഴുത്തുകളെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള എഴുത്തായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ആ പിന്നീട് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അല്ല ലൂക്കോസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ പരിഗണിക്കേണ്ട പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാരിൽ ഒന്നാം നിരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് വില്യം സോറി ലൂക്കോസ് എന്നുള്ളതാണ് വില്യം റാംസെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ വെറുതെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണോ ആരെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇറക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണോ അല്ല അതങ്ങനെ വെറുതെ ഇറക്കി കൊടുത്തതും അല്ല വെറുതെ എഴുതിയേക്കുന്നതും അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ ഗൈഡൻസിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ അതിൽ കെട്ടുകഥകള കഥകളല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് ബൈബിളിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് കവിതയുണ്ട് കഥയുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുണ്ടോ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേരി അതുപോലെ തന്നെ സലോമി ഈ പേരുകളൊക്കെ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോ മറ്റൊരു ചരിത്രകാരനാണോ എന്റെ ആ ഓർക്കുന്നില്ല പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മേരി എന്നുള്ള പേര് സലോമി എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പേരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മേരിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സലോമിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വരും അതുപോലെ ഈ സ്ഥലപ്പേരുകൾ എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലപ്പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ പോലൂസിന്റെ മിഷൻ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്ര രണ്ടാം മിഷണറി യാത്ര മൂന്നാം മിഷണറി യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലീസ് വിശേഷം പോയി പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുരാവസ്തു പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണ് പോലൂസ് പോയിട്ട് പോയിന്ന്
സിറിയയും പലസ്തീനും ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും പിൻകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്തി എ ഡി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പരക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ എ ഡി മുപ്പത്താറ് വരെ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം എന്നുള്ള ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൃത്യമായ ചില ഉറപ്പുകളുണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളൊന്നും ലൂക്കോസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഈ വ്യക്തികളുടെ പേരൊന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഒരു യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ആ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് വിധേയമാകണമായിരുന്നു ഒരു സിവിയർ പണിഷ്മെന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ മറി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ചരിത്രപരമായ സോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ചരിത്രപരമായ സോഴ്സ് എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ സോഴ്സ് കൂടാതെ ബൈബിളിന്റെ പുറത്തുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ പോളിക്കാർപ്പിനെ പോലുള്ളവരുടെ യുഹനാന്റെ ശിഷ്യനായ പോളിക്കാർപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യനായ ക്ലമന്റ് പിന്നെ വരുന്ന ഐറേനിയ സിഗ്നേഷ്യസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ എഴുത്തുകൾ നമുക്കുണ്ട് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് ബൈബിളിന്റെ വിശ്വസനീയതയാണ് ഈ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഈ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ദൈവവചനമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇതിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇത് വെറുതെ കെട്ടുകഥ എഴുതി വെച്ചേക്കുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇടപെടുന്നു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ പേരുകൾ ആ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പുതിയതായി തീരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ദൈവമാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗൈഡൻസ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് വിശ്വസനീയമാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ക്രോസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ചർച്ചാ വിഷയം ഇതൊരു പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ പോകാം പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് സജീവമാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സഹോദരമാരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം മുന്നോട്ട് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒരു അക്കാദമിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റഡി ഒരു പഠനം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഉണ്ടോ ബിനു ബ്രദറെ വിസൺ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എലിയസ് ബ്രദറെ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആണോ ഓക്കെ ആ ഞാനും ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു എന്തായാലും സിജോ ബ്രദർ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ചരിത്ര തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരുടെയും അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെയും അതുപോലുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത്രയും
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര് സംസാരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ യേശുവിനെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ലൂക്കോസ് കണ്ടതാ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഇങ്ങനെ ചരിത്രം ശേഖരിക്കാൻ കാരണം നം അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ പോസ്റ്റലിന്റെ കൂടുതൽ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ലൂക്കോസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ആ ലൂക്കോസ് തന്നെയാണോ ഈ പൗലോസിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് പിന്നെ ബദേസ്റ്റ കുളത്തെ കുറിച്ച് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ആ കുളത്തിൽ എന്റെ ഒരു കഥയായിട്ട് അതിൽ രോഗശാന്തി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് വെള്ളം കലക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് കെട്ടുകഥയാണോ അതോ അത് സംഭവ്യമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ ലൂക്കോസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ലൂക്കോസിന് ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻ ആണ് കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യമ സഭയ്ക്ക് ലൂക്കോസ് പരിചിതനായിരുന്നു ഈ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് ആണ് ഇത് എഴുതിയത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വളരെ മറ്റ് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ലൂക്കോസ് ആണ് എന്റെ എഴുതിയത് എന്നുള്ള ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ ലൂക്കോസ് ആണ് അത് എഴുതിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ലൂക്കോ ഇത് ഇത് ആരെഴുതണം അതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആരെഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക അതൊന്നെങ്കിൽ ഐ വിറ്റ്നസ് എഴുതണം ദൃക്സാക്ഷി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ എഴുതണം ഇപ്പൊ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആരാണ് എഴുതിയത് മത്തായാണ് എഴുതിയത് മത്തായാണ് എഴുതിയതെന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മത്തായാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് അത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഐറേനിയസിന്റെ എഴുത്ത് ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ എഴുത്ത് പോളി കാർപ്പിന്റെ എഴുത്ത് ക്ലമന്റിന്റെ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ എഴുത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബ്രൂസം മെൻസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ബ്രൂസം മെൻസ്കർ അദ്ദേഹം ബൈബിളിന്റെ ഒരു നിരൂപകനാണ് വളരെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ബൈബിളിനെ പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം മുഴുവനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പുതിയ നിയമം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ശേഷം ചർച്ചിനെ ലീഡ് ചെയ്ത അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കമ്പാനിയൻസ് ആയിരുന്നവർ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവർ അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസം അവരിലേക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞും ആ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് പകരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ലൂക്കോസ് ഐ വിറ്റ്നസ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ ഐ വിറ്റ്നസ് അല്ലെന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചയാളാണ് ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എ
അല്ലെങ്കിൽ എരിശലേം ചർച്ചിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലൂക്കോസിന്റെ ഓതർഷിപ്പ് ഇന്ന് വൈഡായിട്ടല്ല ഒരു അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ലൂക്കോസ് ആണ് ഈ സുവിശേഷവും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ലൂക്കോസിന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൂക്കോസ് വൈദ്യനായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതുപോലെ ഭരണാധികാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് ലൂക്കോസ് പറയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പോലോ ലൂക്കോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പേരുകൾ അതുപോലെ ലൂക്കോസ് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ അത് നട അന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് അത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ തെളിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളുണ്ട് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ലൂക്കോസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസയുടെ പഠനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപകാരപ്പെടാം അതുപോലെ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ പഠനങ്ങളും മില്ലർ ബാരോസിന്റെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉപകാരപ്പെടാം ഇവരൊക്കെ വളരെ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകരാണ് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അത്തരം പഠനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യം രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ് പഴയ എരിശ്ലീം നഗരത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ കാല് തുടച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാല് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നൊരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുവാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയും ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുള്ളൂ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായി പറ്റത്തുള്ളൂ നേർക്കു നേരെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റവും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാ അതിൽ നമുക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല അവരുടെ സംസ്കാരമായിട്ടാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരം ഇതാണ് അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ് ഞാൻ ഈ നിരീശ്വരവാദികള് നിരീശ്വരവാദികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദാവാക്കാരേക്കാൾ മോശമാണ് അവരുടെ ലോജിക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ അറിവ് പലതും ഇത് നിരീശ്വര അല്ല ഇത് മറ്റേ ഈ കാർത്തികന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർത്തികന്റെ റൂമിലുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട അവര് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ കണക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യം അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മളത് വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് കാര്യം ഈ ബെത്സദ കുളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ബെത്സദ കുളം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പഴയ വിശ്വലി നഗരത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഥ യോഹനൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൂതൻ ഇറങ്ങിയ കുളം കലക്കും അന്നേരം ഇറങ്ങുന്നവർ അന്നേരം ഇറങ്ങുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്നൊരു വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യോഹനൻ പറയുന്നത് ആ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചോ പ്രാപിച്ചില്ലയോ അതല്ല സത്യത്തിൽ യോഹനൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂതന ദൂതൻ കുളം കലക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്ന എന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സ്കോളറായ ഡി എ കാർസൺ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് പൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദേവന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുളങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ യഹുദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കുളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി സൗഖ്യം കിട്ടും അങ്ങനെ മുങ്ങിയാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ആ കാലത്ത് വൈഡായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഉണ
യോഗാനന്ദൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂതനിറങ്ങി കുളം കലക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ആൾ ഇറങ്ങിയാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് യോഹനൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ ആചാരത്തെ ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യേശു അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ യേശു കാണുന്നു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശു സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലാണ് മജീഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും യേശു സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം യോഹനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സത്യമാണ് വെച്ചത കുളത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് എമ്മിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന സാത്താൻ പോലും വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചത് നീ അതിലും താണവനാണെന്നുള്ളതാണ് നീ തെളിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മാറുകയാണ് നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ ആത്മാവിന് രക്ഷ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ മാറാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴ എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അത് തന്നെ വലിയൊരു തെളിവാണ് കാരണം ഇന്നും ആ സാക്രമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ശിഷ്യന്മാരുടെ മരണമാണ് തോമസിന്റെ ഒഴിച്ച് തോമസ് ഇന്ത്യ വന്നെന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായിട്ട് സത്യമാണ് എന്ന് പല പുസ്തകങ്ങളും റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് അതൊക്കെ തർക്ക വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ പതിനൊന്ന് പേരും കൊല്ലപ്പെടുകയാണുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാനുണ്ട് അത് ഒരു വ്യാജനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനോ അതിന്റെ പുറകെ പോകത്തില്ല പിന്നെ അടുത്തുള്ള തലമുറകളും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റർ വന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ഐ വിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല അമേരിക്കൻ ലോക്കലോമ സിറ്റിയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരെ കിമത്തി മക്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അതായത് ലോക്കൽ ഭീകരൻ കൊല്ലുണ്ടായി അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയത് ആരും കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരും മരിച്ചു അപ്പോൾ ആ കേസ് തെളിയിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യ തെളിവുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം എടുത്താണ് അവർ തെളിയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പലരും ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചവരുണ്ട് വോൾട്ടറെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് അതുപോലെ പല വ്യക്തികളും ഇതിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരും ഇവർക്കാർക്കും ഒരിക്കലും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ വ്യക്തി അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എൻ എസ് മാത്രമല്ല ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എവിഡൻസ് അവർ കുടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കാലഘട്ടത്തിന് പോലും തിരിച്ച് മാറിക്കാൻ ഒക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് ബൈബിളിന്റെ പ്രസക്തി കൂടി അതിനല്ല സമൂഹത്തിൽ അതിന് ബൈബിളിന് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം വ്യശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കറിയാം സമൂഹത്തിന് തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി യൂറോപ്യൻ മേഖലകളിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഓരോരോ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും തെളിവാണ് കാരണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായതായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യൂറോപ്പിനെ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിച്ചെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു സാഹചര്യ തെളിവുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു സൊസൈറ്റി വന്ന ചേഞ്ചസ്
ഒരു മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ഒരു മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ഇത് ടൈറ്റിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ കേക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫോർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ അന്ന് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചോല് ദൂതൻ കുളം കളിക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു സിസ്റ്റർ അന്നേരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഈ താണ ലോകത്തുണ്ട് താനും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സംഭവം കൂടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് യേശു ക്രിസ്തു അന്നേരം തന്നെ താണ ലോകത്ത് ഉണ്ട് താനും ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ഈ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി കുളം കളക്ക ഈ കുളം കലക്കുന്ന സംവിധായം അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് അന്നേരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ആ കുളം കലക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിന്നതിന്റെ കാരണം അറിയാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കുളത്തിനോട് ചേർന്ന ഒരു ദേവൻ ദേവനാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം പരക്കെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്കും യഹൂദന്മാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ദൂതൻ ഇറങ്ങി സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എലീഷ നയമാനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ കുളത്തിൽ പോയി മുങ്ങാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൂതൻ ഇറങ്ങി കുളം കലക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലിറ്ററലായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഒരു പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള എലീഷയുടെ ആ സംഭവത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ കാലമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഈ രീതിയിൽ ആയതായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റ് യഹൂദരല്ലാത്ത ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കോപ്പി യഹൂദന്മാർക്കിടയിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വന്നത് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് യഹൂദ മതം യഹൂദ മതം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ യഹൂദ പരീക്ഷന്മാർ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൂതന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സദൂക്യര് സദൂക്യന്മാർ എന്താ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദൂതന്മാരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ യഹൂദ മതം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അവർ മറ്റ് ചില ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ അല്ല പഴയ നിയമ ബൈബിളിലല്ല അവര് മറ്റ് ചില മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് ചിലത് കൂട്ടി അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദ മതം നിലനിന്നിരുന്നത് നിലനിന്നിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ യഹൂദ മതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പ്രാക്ടീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എസീൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവര് പരീക്ഷന്മാരിൽ നിന്ന് സദൂക്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെട്ട് ഗുഹകളിൽ പോയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ കുമ്രാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാവുകടൽ ചുരുളൽ ചുരുളുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുമ്രാൻ ഗുഹകൾ അതിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇവരെ എസീൻസുകളാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു സന്യാസം പോലുള്ള ഒരു സമീപനാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ചിന്താധാരകളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിനോട് ചേർത്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് അവര് ചേർത്തിരുന്നു ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ശബത്തിനൊക്കെ അവര് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ശബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകളെയൊക്കെ യേശു വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറകളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രാക്ടീസുകളെ അവര് ബൈബിളിനെ പഴയ നിയമത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസുകളെ യേശു വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങുന്ന രീതികളിലേക്ക് അപ്രായോഗികത യേശു വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യഹൂദ മതത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ
യേശു ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് കാണുന്നത് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നോ ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ അവർക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നോ തെറ്റായ പ്രാക്ടീസുകൾ അവർക്ക് പുലർത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇതിനൊക്കെ തിരുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ മിഷികയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മിഷിക കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന മിഷികയെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതാണ് മിഷിക മിഷിക വന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാതെ തരമില്ലാത്ത വസ്തുതകളാണ് ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കല്ലറ എം ടി ആണ് യേശു ഉയർത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലഘുത മത മേധാവികൾക്കും റോമൻ ഒഫീഷ്യൽസുകൾക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ തെറ്റായ പ്രാക്ടീസുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ യേശു അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സത്യം എന്നുള്ള എന്ന് എന്നത് യേശു പറയുന്നു ഞാനാണോ വഴിയും സത്യവും ജീവൻ എന്ന് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോസ് അടുത്ത അഡോണ സിസ്റ്റർ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുജോ ബ്രദറിന്റെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ആ ഈ ബദേസ്ത കുളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ എറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ല വടക്കു ഭാഗത്തായി ആ വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ട് ആണ് ഈ ദേവ ഇത് നിന്ന് അതവിടെ ഇപ്പൊ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിക്കടുത്ത് ഉത്ഖനനം നടത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഖനനം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ കുളം ത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കും ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അമ്പത്തി നാല് പട്ടണങ്ങളും ഒമ്പത് ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചും തെറ്റുകൂടാതെ ലൂക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ലുസിയാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏഴ് മുപ്പത്താറിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യവും എഴുതുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസല പൗലോസ് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ കൊരിന്ത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും അപ്പോസല പ്രവർത്തിക്കാതെ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയും ഒരു എസ്ത്രേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എസ്ത്രേസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ചക്ര അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫണ്ണവി അവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫണ്ടാര വിചാരകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ അവിടെ ഒരു നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിലവിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിൻകാലത്ത് ചരിത്രം കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അവരുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തികളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും എവിടെ പോയാലും കുളം ഒരു കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ആളുകൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് കുളം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കുളം കണ്ടതാണോ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു നോക്കണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുളം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കഥ അതിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിജസ്റ്റ് ഇത്
അതിൽ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വിവരണ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് യോഹനൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കുളത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ കുളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അത് പലസ്തീനിലൊക്കെ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് തെളിയിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതല്ല ഈ കുളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുളമെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഒരു കുളം അന്വേഷിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു കുളം കണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അതേ കണ്ടില്ലേ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേ അത് ശരിയായി എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ജോജോന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്ത് കുളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇല്ലാന്നോ ഇല്ലാന്നാണോ പറയാൻ വരുന്നത് അതല്ല കുളം എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലോകത്തുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയും കുളം എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ജോജോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു കുളം ആണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഈ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു ഈ കുളം ആ കുളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ അല്ല ജോജോ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്റെ കൈ നീട്ടല്ല വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വില്യം റാംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് മില്ലർ ബാരോസ് ഇവരൊക്കെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരാണെന്നേ വില്യം റാംസിയൊക്കെ ഇത് ബദസ്ത കുളത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു കുളം വെറുതെ കണ്ടെത്തിയെന്നല്ല ആ ഈ പഴയ എരുഷലേം നഗരത്തിൽ ഈ കുളം കണ്ടെത്തിയപ്പോ ആ കുളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു മനസ്സിലായോ ആ കുളത്തിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്ന അവിടെ കാത്തു കിടന്നിരുന്നു അതിനെത്ര മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പടവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകൾ അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുക ഇന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലല്ല അത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ സിമ്പിൾസ് നോക്കിയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സിമ്പിൾസ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സയൻസ് സൈൻ അടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള പഠനം വെറുതെ അവർ ചെന്ന് വെറുതെ രാവിലെ ഇറങ്ങി രണ്ട് മൺവെട്ടയും തൂമ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് കളക്കിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയല്ല പുരാവസ്തു ഗവേഷണം അവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് വിദേശത്ത കുളം കണ്ടെത്തിയാലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ കുളം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ജോജോയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സയന്റിഫിക്കലി എനിക്ക് അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഒരു കുളം കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എല്ലാ കാര്യം നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രപരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യവും ചരിത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ടത്തരം നീ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ആ മണ്ടത്തരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് നമ്മള് പല പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം നമുക്ക് സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പല നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു നദി തട സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടെത്താൻ പറ്റി കാര്യം നദി തടത്തിലാത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തി പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ആധുനികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറെ ജീവിത ചര്യകളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടെത്തി കാര്യം അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങൾ പലത് അത് വേറെ അവിടെ അവര് പറയുന്നില്ല അവിടെ കൃഷ്ണം വന്നിട്ട് എന്താണ് നീരാട്ടിനിറങ്ങിയെന്നോ രാമം വന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്നൊന്നും അല്ല പറയണത് ഇവിടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുളം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല അവിടെ പുരാതനമായ
ഇവിടേക്കാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടെ ആളുകൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ട് കുളമാവുമ്പോ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുളമാവുമ്പോൾ ആളുകൾ വരും പോകും കുളത്തിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചും അവിടുത്തെ ആ കുളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ കുടിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറയുവാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ കഥയുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിൽ സാധൂരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പുരാവസ്തുക്കാര് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ബൈബിളിലെ കഥ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആരോപിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുവാണ് അവിടെ കുളം കലക്കിയ ദേവന്മാര് വന്നെന്നോ അതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ആളുകൾ വന്ന് കൊളായിക്കുന്ന ആളുകൾ വരും മാഷെ താങ്കൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്ത് ലോജിക് ഇല്ലാത്ത മണ്ട ചോദ്യാണെന്ന് ജോജോ ജോജോ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച് ഒരു കുളം കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ഇത് ബൈബിളുമായിട്ട് കണ്ടെത്തി സുഹൃത്ത് അങ്ങനല്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാര്യം അജു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അജുലേക്ക് വരാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ പല ഈ പ്രാചീന കാലത്തെ തന്നെ ഉള്ള വലിയ വലിയ പേയ്കെട്ട കുളങ്ങള് താങ്കൾ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുളത്തിനെ എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ പറയാം ഈ കുളം പണ്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അത് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ക്ഷേത്രക്കാർ എന്താ പറയും ഇവിടെ വെളിവില്ലാത്ത വെളിയിലോട്ട് കൂടാന്ന് പറയും കാരണം ആ അമ്മാതിരി കൂടായ്പ്പ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗവേഷണർ ഇത് ഇത് ബൈബിളുമായിട്ട് എന്ത് പറയും സുഹൃത്ത് ആദ്യം പോയി നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണം എപ്പോഴാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം പോലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിനുപത്ര ബിനുപത്ര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ബിനുപത്ര ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യമേ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ആ മണ്ഡപത്തെ കുറിച്ച് അത് ബൈബിൾ വായിച്ചാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ബൈബിളിനകത്ത് എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ചുമ്മാ തലയ്ക്കകത്ത് ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത അവിടെ മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മണ്ഡപത്തിന്റെ കൽപ്പടവുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അതിന്റെ ആകൃതി എന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖ വെച്ചിട്ട് അത് ഇതെവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പിൻകാലത്ത് അവിടെ ആർക്കിയോളജി ഭൂമാക്കാർ മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് തുളയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കുളം ആ കുളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എല്ലാ കുളത്തിന്റെയും ചിലയിടത്ത് കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടായിരിക്കും കിടുതിയേക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് കരിങ്കൽ ചുമ്മാ പാളികൾ കീറിയായിരിക്കും കൽപ്പട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലത് കുളങ്ങൾക്കൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ കുളത്തിലൊക്കെ ഈ തൂണുകളെ കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊത്തുപണികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിന് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഈ തളിയും ആ ഇത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വരട്ടെ കേട്ടെ ജോജോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒച്ച വെക്കല്ല ജോജോ ജോജോ എന്നിട്ട് പറയാൻ ചേരും ഞങ്ങൾക്കാണ് ഗുരു കൂട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ എന്റെ പൊന്നുട്ടി എന്റെ അണ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ടി അയാളെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ജീവിത തരത്തില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വർത്താനം പറയാനോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല പല റൂമുകളും വന്ന് ഇതാ പരിപാടി ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ആ കുളത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുളത്തിന്റെ പേരും അതിന്റെ മണ്ഡപത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പുള്ളി വായിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ഉദാഹരണം വരെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തലയ്ക്കാത്ത ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വള്ളി പിടിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോജോ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ സത്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു 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 കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കുളം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തി എന്നുള്ളതല്ല
സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടെത്തി യോഹന്നാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതാണ് അറ്റക ഈ ബൈബിളിലെ കഥകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ദൂതനിറങ്ങി കുളം കലക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതാണ് യോഹന്നാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് അപ്പൊ യോഹന്നാൻ ഒരു ചരിത്രപരമായുള്ള സംഭവത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ജോജോ അതുപോലും ജോജോവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ജോജോവിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണോ ഇനി സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പാത്രങ്ങൾ സിന്ധു നദി നദീതട സംസ്കാരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ജോജോ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അതിന് ജോജോന്റെ മുമ്പിലുള്ളേ ആ പാത്രങ്ങൾ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തുള്ളതായിരുന്നു ജോർജോ ജോജോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കൃഷ്ണം വന്ന് നീരാട്ട് നടത്തിയോ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് കൃഷ്ണം വന്ന് നീരാട്ട് നടത്തിയോ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടട്ടെ അത് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ കൃഷ്ണം വന്ന് അവിടെ നീരാട്ട് നടത്തിയത് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം കൃഷ്ണം വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വന്ന എന്താണ് പ്രശ്നം അത് ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ചരിത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ അസഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം വെറുതെ കാടടിച്ച് വെടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ജോജോ പോലുള്ള സഹോദരന്മാര് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രം പഠിക്കണം ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനുള്ള വിമുഖതയാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു വിഷയം യോഹന്നാൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രത്തെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെയല്ലേ കാണിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു വായന വേണം പരന്ന വായന വേണം ജോജോ അതില്ലാത്തതാണ് നിരീശ്വരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ സഹോദരന്മാർ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകള് ഇത് ശരിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഗവേഷണം നടത്തിയത് അതോ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ആ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിടുന്ന ആരാണോ അവര് ഓഫീഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ടും അവിടെ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അക്കാഡമിക് ആയിക്കൊണ്ടും ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അവര് അവര് അത്ര ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ സഹോദരനാണോ ഓ ശരി ഇസ്മായിൽ സഹോദര ഇത് ആ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഫ് എ ബ്രൂസ് അദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിളിന്റെ ചരിത്ര ഗവേഷകനാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മില്ലർ ബാരോസ് ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു മില്ലർ ബാരോസ് അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഓൾ ബ്രൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ ലാൻഡ്സ് എക്സ് എസ് ഗവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ പലസ്തീനെ കുറിച്ചുള്ള പലസ്തീൻ നാട്ടിലെ ഗവേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ചരിത്രകാരന്മാര് അവർ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വൈഡായിട്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനാണ് ബൈബിൾ ലാൻഡ്സ് റീസൺ ഡിസ്കവറീസ് ഇൻ ബൈബിൾ ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ പലസ്തീനിലെ ആർക്കിയോളജി പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു പുസ്ത ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് എഫ് ബ്രൂസിന്റെ ആണ് അതുപോലെ ഏൻഷ്യൻ ഡിസ്കവറീസ് ഏൻഷ്യ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ പലസ്തീനിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്
ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അവര് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടും ആർക്കിയോളജി സർവേ നടത്തിയതാണോ അല്ലെ ആ സർക്കാര് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ ആവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ അവര് ഒഫീഷ്യലായിക്കൊണ്ടും അക്കാഡമിക്കായ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെയാണ് പുരാവസ്തു തെളിവുകളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോ ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാർ ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ മറ്റൊരാളോട് ഉണ്ട് വില്യം റാംസേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് വില്യം റാംസേ ഗവേഷകേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സാർ വില്യം റാംസേ അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷകനാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സഞ്ചാരി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റൻ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് അവിടെ ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പുരാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ടീം വർക്ക് ഉണ്ട് പല പല ടീംസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് വെറുതെ ചെന്ന് നടത്തുകയല്ല ഇപ്പൊ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വില്യം റാം വില്യം റാംസെ ആണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രകാരനാണ് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനാണ് മില്ലർ ബാരോസ് ഏല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകന്മാരുണ്ട് ഇവർ ചില ചിലര് ഈ പുരാവസ്ഥ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പി എച്ച് ഡി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിലർ ഏല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചിലർ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇവരെ നമ്മളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് രണ്ട് മൺവട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ പിക്കാസം കൊണ്ട് ചെന്ന് കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോയിട്ട് രണ്ട് കുഴി കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ലാതെ ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ ആരും ആരാണ് അംഗീകരിക്കാത്തത് അദ്ദേഹം ഒരു പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇസ്മേൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ഇസ്മേൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇല്ലം റാംസയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ പഠനങ്ങൾ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ഇവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠനം നിർവഹിച്ച് അതിൽ പി എച്ച് ഡി ആളുകളാണ് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞമ്മൾ ഞമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം അത് ആര് മനസ്സിലാക്കണം ഇഷ്മായിലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പൊ ഞാനോ ബറോസ കൂടി ഇരിക്കുന്ന പെനുബ്രതറോ ഏലിയാസ് ബ്രതറോ മറ്റാരെങ്കിലും ചെന്ന് കുഴിച്ച് അതുപോലെ ഒരാൾ ചെന്ന് കുഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ ഇത്തരം വൈഡായിട്ടുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ടീമായിട്ട് പല സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണത്തിന് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ ജേണലുകളായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം വേറെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചരിത്രപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഈവൻ മുഹമ്മദിനെ പോലും ചരിത്രപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ബൈബിളും ഖുറാനും മുഹമ്മദും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇസ്മായിൽ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ല പാർസ ഒരു കാര്യം സിജാബ്രോ പാർസ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ച പുള്ളി ചോദിച്ചു തന്നെ അറിയാമോ ഇതിപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പലയിടത്തും പോയി അവരുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തെളിയിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തതാണോ എന്നുള്ള പക്ഷെ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്ത ആളുകളും ഇതിനകത്ത് ആർച്ചിയോളജി ആർട്ടിയോളജി വിഭാഗക്കാർ പലരും പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പോയി കണ്ടെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം കുമ്രാൻ ചുരുളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകട ചുരുളുകൾ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക പയ്യനെ തൻ്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോയി ആടിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ തപ്പി തപ്പി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അങ്ങനെ എന്ന് ചാവുകടലിൻ്റെ തീരത്ത് ചെന്ന് അങ്ങനെ ഗുഹകളിൽ കയറി ഒരു കല്ലെടുത്ത് ചുമ്മാ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പം അവിടെ പാത്രങ്ങൾ എന്തോ മൺപാത്രങ്ങൾ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇറങ്ങി ചെന്നത് എ
ഒറ്റ തെളിവില്ല ഒറ്റ ചരിത്ര തെളിവ് ഒറ്റ ചരിത്ര തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഭാവത നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മോശമല്ല സുഹൃത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ശിവപാസ് നാല് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അവരുടെ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരുടെ ആധികാരികത എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇസ്മാലെ തുടർന്നോളൂ അതിനു മുമ്പ് അജു അജു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അജു എന്ന് കുറെ നേരമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇസ്മാലെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ സംഭവം ആക്ച്വലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാലാക്കി മുതൽ മത്തായി വരെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സക്രിയാവിന്റെ അടുക്കലും ഈ പറയും പോലെ മറിയയുടെ അടുക്കലും ദൂതൻ സ്വർഗം തുറക്കുന്നു ദൂതൻ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ദൈവ പ്രവൃത്തി യേശു തന്റെ പ്രവൃത്തി അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുള്ള യേശു ഈ കുളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നാ അങ്ങനെയാണ് ആ സംഖ്യ അതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം അതായത് യേശു ജനിക്കുന്നതിനും അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ ഇവ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതായത് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല അതും ഈ പറയും പോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദൂതം വരും കലക്കും എടുത്ത് ചാടി വീഴാൻ പറ്റുന്നവന് സൗഖ്യം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആടി വഴക്ക് ബേളം ചവിട്ടി ഒരുത്തം ചാടാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് പൊറോട്ടാക്ക നമുക്ക് അൺഇമാജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കുളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ മറ്റോ ജോജോ വന്നിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ കുളത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയും ചോദിച്ചാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബദസ്ത കുളം എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആളുകൾ ആടിനെയും കൊണ്ട് വന്ന് ആലയത്ത് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വാതിലിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ചാത്താന്റെ പരിപാടി അതായത് ആളുകൾ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആലയത്തിന്റെ ആ ആട്ടുവാതിൽ വഴി ആടിനെ കൊണ്ടുപോയി ആലയത്ത് കൊണ്ടുപോയി യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ട യഹൂദന്മാർ സാത്താന്റെ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് പരിപാടിയിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കുളത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ടായി പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് യേശു വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അപ്പം ഈ എക്സ്കവേഷൻകാർക്ക് ഇത് ഇതാണ് കുളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആട്ടുവാതിൽക്കൽ അത് ആലയത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ ആടിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാതിലിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളം വേറെ ഒരു കുളവും അല്ല അത് ബദസ്ത കുളം തന്നെയാണ് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു വിശദീകരണം പറയാം അതായത് ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രവാചകമായ ക്ഷേത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഖലീഫമാരുടെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മതവിശ്വാസം ഉണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ അത് സൂചന നൽകുന്ന കുറെ ലിംഗങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു പുരാ ഒരു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നിലവിൽ ഒരു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാവണം അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പുര ഞാൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലോ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ അതിനൊരു ഒരു അക്കാഡമി പരിവേഷമുണ്ട് അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും അത് കുറച്ചു പേരെ നിയോഗിച്ച് അവര് അവർ അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഏത് ഏത് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്താലും അവിടെ എന്താണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര എന്താണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ഇഷ്മയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇഷ്മയിലിന്റെ അറിവ് എന്താണ് എന്താണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം അത് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഇഷ്മയിൽ പറഞ്ഞട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പുരാവസ്തു പറയട്ടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തിയാൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു വിടണം എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് നിർബന്ധം ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വെറുതെ കുറച്ച് ആളുകൾ പോകുകയല്ല ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ് പോകുന്നത് ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വെറുതെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇഷ്മേലിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇഷ്മേൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാട് കയറി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പറയേ എന്താണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തണ്ടേ ഇഷ്മേൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ പറയൂ അതായത് സുജപ്രതടെ സുജപ്രതടെ ആ ഇപ്പൊ ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലാവട്ടെ എവിടെയാ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിക്ക് നടത്ത നടത്താൻ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു ആരും അവതരിപ്പിച്ച് അവരത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പുസ്തകം ചെയ്തുകൊണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംശോധന ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവുമ്പോ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ട ഇടപെടുന്ന അസഹിഷ്ണത കൊണ്ടല്ല കാരണം ഇഷ്മായിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വില്യം റാംസയും വില്യം ഓൾറൈറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കാദമിക്കൽ പരിവേഷം ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി മനസ്സിലായോ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എം ജി എസ് നാരായണൻ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ജമാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരണം എന്താ മനസ്സിലായി ചിലപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും ചിലപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ടീമായിട്ട് പോയ അവര് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തും രാജ്യത്തിന്റെ സമൂഹത്തോട് കൂടിയാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് ജേണലൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് അവരങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് മനസ്സിലായി എന്താണ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് വലിയ മോൾബറേറ്റിന് ആരും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇഷ്മേലിനെ അറിയത്തില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്ക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ കാടടിച്ച് വെടി വെക്കാതെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലിങ്ക് ഉള്ളത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ലിങ്ക് ആണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ സംബന്ധമായോ ചരിത്രപരമായി എന്ത് ലിങ്ക് ആണുള്ളത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര തെളിവും മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നില്ല പുരാവസ്തു ഗവേഷണം പിന്നെ പോകണ്ടേ ചരിത്ര തെളിവില്ല പിന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ഇഷ്മായൽ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയേ ഇങ്ങനെ കാടടച്ച് ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ച് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാതെ കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറ റഫറൻസ് വെച്ച് പറ ഒരു കാര്യം കൂടെ അല്ല ഇസ്മാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഉണ്ടല്ലോ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ യാത്രാ വിവരണം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നേരത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ എൺപതുകളിലൊക്കെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പാഠ്യപത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്ക യാത്ര ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വായിച്ച് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ യാത്ര ചെയ്ത് കണ്ണിൽ കണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ചന്ദ്രനെ കിട്ടിയ കല്ലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെന്നാ ഒന്നും ആരും അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഒരു കല്ലും എടുത്തോണ്ട് ചെന്നാ അവരതിൻ്റെതായ ആധികാരികത എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ പൊതുജനത്തിനൊക്കെ അത് ഇന്ന സംഭവമാണെന്ന് അവർ ഇത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാർ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രം എഴുതി ചുമ്മാ ചരിത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറ്റത്തില്ല ആർക്കും ചരിത്രം ആർക്കും എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല ചരിത്രം ചരിത്രത്തിന്റെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് അല്ല ഗവേഷണം തന്നെ കൊടുങ്ങൂലിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടരി നിഗമ നിഗമനങ്ങളാണ് എന്നാൽ പി ഡോക്ടർ പി ജെ ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റും മറ്റേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ സി എച്ച് ആർ മുസിരീസിൽ ഗവേഷണം നടന്നു അതാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെടുത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുരാശാ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിബന്ധന വച്ചുകൊണ്ടും പരിശോധിക്കുകയും അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും വേൾഡിലുള്ള ഇതിന് യൂണിറ്റ്സൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിക്കൊണ്ടും അത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവായിട്ട് എടുത്തു അത് നിലവിൽ നമുക്കുണ്ട് അത് ചൈത്രകാരന്മാർക്ക് ചൈത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് അവർ അവരുടെ ആംഗിളിൽ എഴുതും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തോമസ് ലിയ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ജി നാരായണ എം ജി നാരായണൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ തന്നെ അത് സാധ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നിഗമനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലവിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ എം ജി എസ് നാരായണന്റെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തോമസ് ലിയ കേരളത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് മുഹമ്മദ്നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കത്ത് പോയി എന്നുള്ള വിഡ്ഢിത്തരമാണ് പഴശ്ശിരാമൻ മഴു പറഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്നൊക്കെ എം ജി എസ് ചൈത്രപരമായ നിരീക്ഷണമുള്ള ആളാണ് ശക്തനായന്റെ വ്യക്തവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വാദഗതി നമ്മളിവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് തോമസ് ലിയ കേരളത്തിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ള വാദം താങ്കൾക്ക് പൂർണ്ണമണ്ണ തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം കൊണ്ടു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുപരമായ ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസീസ് കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ റോമുമായിട്ട് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെറൂസലം പ്രദേശത്ത് അടുക്കി വരുന്ന റോമുമായിട്ട് കേരളക്കാരക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചാതി ചേരന്മാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരം തെളിവുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരം തെളിവുകൾ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്റെ ഇസ്മായില് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എം ജി എസ് നാരായണൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഈ എം ജി എസ് നാരായണൻ ചരിത്രകാരനാണ് ജമാൽ മുഹമ്മദ് ചരിത്രകാരനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സുനിൽ പി ഇളയുടെ പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ഒരു ചരിത്രകാരൻ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോ ചരിത്രപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനം ഒക്കെ ചിലരിൽ വരാം ഞാൻ എം ജി എസ് നാരായണന്റെ കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്ര പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ സാർവത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ജമാൽ ജമാൽ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിടണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് അതോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളല്ല അത് അതോറിറ്റി ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ടീമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ പോയി ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പലസ്തീനിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇറാഖിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ആ ഗവൺമെന്റുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നേ അതിന്റെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നേ ജേണലുകൾ വഴി ആർട്ടിക്കിൾസ് വഴി പുസ്തകങ്ങൾ വഴിയൊക്കെയാണ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇവരാരും മണ്ടന്മാരല്ല ഇപ്പൊ വില്യം റാംസയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കാം വില്യം റാംസേർ ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എവർ ഹൂ ഹാവ് ലീവ്ഡ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്യം റാംസേ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആര് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരാളല്ല വില്യം റാംസേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സഞ്ചാരി കൂടിയായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജർമ്മൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താണ് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു പഠനങ്ങളൊന്നും അല്ല വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് എനിക്ക് വില്യം റാംസയുടെ പഠനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എം ജി എസ് നാരായണന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ എം ജി എസ് നാരായണന്റെ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് സുനിൽ പി ഇളയുടെ പറയുന്ന എല്ലാ
ഈ ആ മറ്റേ ഇസ്മയിൽ പറയുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അറിയാവുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ആരെങ്കിലും അറിയോ ഇഷ്മയിലിന് അത് പറയും ഇഷ്മയിൽ ഇഷ്മയിലിന് അറിയാവുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ എല്ലാവരെയും വിടണമെന്നുള്ള എന്റെ നിയമം എന്താണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ളതാണോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനല്ല വില്യം റാംസയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വില്യം റാംസെ ബൈബിളിനെ പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മുൻവിധിയോടാണ് പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ പുസ്തകം ഒക്കെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പഠനം തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം അവസാനം തന്നെ പഠനത്തിന്റെ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വില്യം റാംസെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്ക് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നോട്ട് മിയർലി ആർ ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി this author should be placed along with the very greatest of the historians luke's history is unsurpassed in respect of its trustworthiness ennaanu parayane avasanam adhe nigamanathilekku ettuvana adhedin aadithe chinda endana idu vishwasikkan kollathaanana ini ningalkku arayamo ellavarum angirikkuna bible inde kumran chirulukal kumran chirulukal angane kandathi ennalla ellavarum angirikkuna kaariyana kumran chirulukal undayirunna pusthakangale kuriche ellavarum angirikkuna kaariya ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യ എല്ലാ എല്ലാ ഗവേഷകരും ചരിത്രകാരന്മാരും സംവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് കുമ്രാൻ ചുരുളുകൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏതൊക്കെ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ആരാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ മോൾ ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഇത് കേൾക്കണം ഇത് ആളുകളുടെ പേരുകളൊന്നും കേൾക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ചെയ്താണെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇഷ്മയിലേ പഠിക്കേ നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളും പറയണം പഠിച്ചിട്ട് പറയേ വിജയ ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഈ ഡി പഴയ ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വായിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ജേക്കബ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അയ്യോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചാവശ്യത്തിനകത്ത് ശിവപാർശ്വം ഇന്നത്തെ ചർച്ചാവശ്യം നമ്മുടെ ബദേസ്താ കുളത്തിന്റെ പുരാവസ്തു അതിനെ പറ്റിയുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാവശ്യം ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകളാണ് പാർട്ട് വൺ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ജേക്കബ് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഈ ഇസ്മയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് അത് കേട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി കൂടെ കൊടുത്തോളൂ അല്ല അത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പോയി പോയി പഠിക്കണം ഇപ്പം ഈ ബദേശ കുളം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ജോജോടിയും കേട്ടിരുന്നു കുറച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതേ കുളം തന്നെയാണ് ആ ബദേശ കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അഞ്ച് സൈഡുള്ള കുളമാണത് ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് അത് അന്ന് കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുളം അതിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ഇതൊരു പ്രത്യേകത കുളം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഷിജു ബ്രദർ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ വിഷയാ വിഷയാവതരണം കേട്ടില്ല അതാണ് എനിക്ക് അധികം ഇതിൽ പറയാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ള ടോപ്പിക്കാണിത് ആർക്കിയോളജിയും ആർക്കിയോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ദ ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മൂ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടന്നപ്പോഴും ഇത് ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഗവേഷണ അല്പം കൂടി സൗണ്ടിൽ പറയാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജി ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് നടന്നത് ഇത് ഈ ത്രീ ടൈംസും ജീസസ
അപ്പോൾ ഈ ഈ ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് 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 അവരെഴുതിയ ബുക്ക്സ് അവർ അവരെഴുതിയ എവിഡൻസസ് അത് തന്നെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല അപ്പോൾ വേ വേറെ വേറൊന്നും എനിക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനല്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ആ ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞൊരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് നടന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു എൻ ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് പല പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻ ടി റൈറ്റ് എൻ ടി റൈറ്റാണ് അതിനെ അതിനെ ഹെഡ് ചെയ്തതും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ട് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പല ബുക്ക്സ് എഴുതിയതും എൻ ടി റൈറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്ക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ ടി റൈറ്റ് ദ റെവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ബിഗാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് പുള്ളിക്കാരനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിസിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത്രയും തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ജക്കവി താങ്ക്സ് ബിജു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബിജു താങ്ക് യു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ചരിത്രം ആണ് പഠിച്ചോണ്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ചരിത്രം ബിരുദം എടുക്കണമെന്നും ആയിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിരുന്ന ഏതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ബൈബിളിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ പഠിച്ചതിനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കണക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സിജോ ബ്രദർ പറയുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും സിജോ ബ്രദർ എന്താണ് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്താണ് അത് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും ഇന്ന് സുലഭമായ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു കള്ളം പറയാനോ ഒന്നും ഒക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ റഷ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ച ചരിത്രം അപ്പാടെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിഴുങ്ങി കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ മറന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് ചരിത്ര ലോകത്തെ മറന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നീട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗവേഷകർ പോയിട്ട് എടുത്തു ക്രിസ്ത്യൻ ഗവേഷകർ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തിയതാണോ എന്ന് ഇസ്മേൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നടത്തിയത് മെഡിക്കലിന്റെ കാര്യത്തിലായാണെങ്കിലും യൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് നടത്തിയത് പിന്നെ അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്നാ പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് പറയാമല്ലോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്നങ്ങ് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈ മൈസൂർ യുദ്ധം തൊട്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എല്ലാം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്ന റഷ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ആ റഷ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് എത്ര അവാർഡ് എം ഇ എസ് കൊടുത്തെന്ന് ഫസൽ കപൂറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എം ഇ എസ് എത്ര അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ എന്തിനാണ് എം ഇ എസ് ആ അവാർഡ് കൊടുത്തതെന്നും ഈ ഫസൽ കപൂറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്മായിൽ ബ്രദറിന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത് അതല്ല ഒരു കാര്യം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇത് ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഗവേഷണം നടത്തിയാണ് സിജോ ബ്രദർ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും അവർ അതിലേക്ക് വന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞ് ഗവേഷണം നടത്തിയ ആള് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിനകത്ത് വാസ്തവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഈ ബൈബിളിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സിജോ ബ്രദറെ നമുക്കത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയാന്ന് ബ്രദർ എനിക്കൊരു റഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരൊന്ന് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബുക്സാണ
താങ്ക് യു ബ്രദറെ അടുത്ത ജോ കേൾക്കുന്നില്ലെന്തോ ടിജോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ടിജോ ബ്രദറിനും ആ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞു ജനിച്ചു ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് പോയ സ്കൂളില് ഒച്ചയിലെന്ന് പറയാ ബ്രദറെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ ജീവിതാവസ്ഥ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് പാട്ടും പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുള്ള എന്റെ അന്ന് ഒരു സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് വായിക്കുക കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ അതായത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക ബാക്കി അടുത്ത ആള് പെങ്ങൾ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിച്ച് പോവുക പിന്നെ നമ്മള് സൺഡേ സ്കൂളിന് പോവുകയാണെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബൈബിള് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ ഇതേപോലെ അതിന്റെ ആധികാരിക എന്താണെന്നോ ഒന്നും ആരും മനസ്സിലേക്ക് തരാൻ ഇല്ല കാര്യം അതിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടിക്കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക യാതൊരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലൊക്കെ ഒരു വളരെ ഒരു തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്തിരുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് നല്ല ഒരു സൺഡേ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ സിജോ ബ്രദർ ഈ റൂം ഇട്ട് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന റൂം ഇട്ടത് പോലെ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ബൈബിള് നാളെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആധികാരികമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയ അറിയില്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രവും പൂർവചരിത്രവും പുരാവസ്തുവും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതോടു കൂടിയാണ് കുറെ എങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ച് കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം സിജോ ബ്രദർ ഈ കാണിക്കുന്ന എഫേർട്ട് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ റൂമിൽ ഇപ്പം പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് പേരേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ റൂം അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ലൊരു റൂമും നല്ല ആൾക്കാരും കയറിയ ഒരു റൂമിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇത്ര ആള് കുറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ വരണം ഇതിന്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് കാര്യം നാളെ ഒരാള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തലയുർത്തി പിടിച്ച് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലായാലും ഇപ്പൊ വെളിയിൽ പോയാൽ പോലും ഇന്ന് ഒരാള് വന്ന് എന്റെ അടുക്കെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഉചിതമായ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിരുന്ന ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകട്ടെ ഞാനും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കൊടുത്തോട്ട് മാസ്റ്ററെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങള് പറയുന്നത് കേൾക്ക ഞാന് വന്നതല്ലോ ഞങ്ങളിത് ചർച്ച കഴിഞ്ഞൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം ഞാന് വന്നു എന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കൺകൂട് ചെയ്തോളൂ അഭിപ്രായം കൂടെ കേൾക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും താഴെ നിന്ന് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പാസ്വേർഡ് വന്നപ്പോ ഇനി പാസ്വേർഡ് സംസാരിക്കാവുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം അല്ല ഞങ്ങള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പാസ്വേർഡിന്റെ അറിവോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉപകാരമായി കാര്യം സിജോ പാസ്റ്റർ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു 
സാമ്യ കൊടിതോട്ടം പവർ സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിലൊക്കെ അഗ്രഗണ്യ ചരിത്ര കാലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിലും സാമ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തിജോ പാസ് എല്ലാം നല്ല വെൽവേസ്ഡ് വിത്ത് ബൈബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ആർക്കിയോളജി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ജോസഫ് പി ഫ്രീ വാൽ വാലൂഡല്ല പിന്നെ ജോസഫ് പി ഫ്രീ ഉണ്ട് ഗോർഡൺ പ്രൊഫസർ ഗോർഡൺ പ്രൊഫസർ ലാങ്ഡൺ ഇവരുടെയൊക്കെ കൃതികൾ വളരെ അതോറിറ്റി ഉള്ളവയാണ് ജോസഫ് പി ഫ്രീ വളരെ നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് ആർക്കിയോളജിയിൽ അപ്പൊ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി വളരെ 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 ഡെവലപ്ഡ് ആയൊരു പഠന മേഖലയാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ഈ ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ലാൻഡ്സ് എല്ലാം ലാൻഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഒരു കമ്പാറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ മക്കയെ പറ്റിയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ഉൽഖനന ചരിത്രങ്ങൾ ഒന്നും പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ മക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പഠനവും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ നടക്കാനുള്ള വഴികളും ഇല്ല പക്ഷെ ജെറുസലേമിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല ആക്ച്വലി ഇന്ന് കാണുന്ന ജെറുസലേമിന്റെ അടിയിലും മറ്റ് സിറ്റികളുണ്ട് പിന്നെയും എന്ന് വെച്ചാൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കലാമിറ്റി കൊണ്ടും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കൊണ്ടും ഒക്കെ മണ്ണടറുകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും സിറ്റികൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതുപോലെ കാവർണവും അതുപോലെ യേശു ജനിച്ച നസർ ബെയ്ത്ത് ശരിക്കും നസർ ബെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ നസർ ബെയ്ത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് സിറ്റി ജെറിക്കോ പിന്നെ ജെറിക്കോ ഒരു വലിയ പഴയ പഴയ സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ബൈബിളില് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ നാഗരികത അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ബൈബിൾ സംഭവങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുപേഷണീയമായ വസ്തുതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിനും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് അത് ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ട സോഴ്സുകളില്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇത് വിശദ പഠനം തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഒരു ടോക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് കേട്ടു എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നാണ് രണ്ടാമത് എന്റെ വായ എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹലോ ആ സാറില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എഴുത്തുകളിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിറ്റീസ് പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങള് ആ സംഭവങ്ങള് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കുറെ കൂടെ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ഏബ്രഹാമിക്ക് കവനന്റ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന ഊർപ്പട്ടണമുണ്ട് പൗരാണിക ഊർപ്പട്ടണം ആക്ച്വലി ഊർ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥലപ്പേരല്ല പട്ടണം എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഈർ എന്നാണ് ശരിക്ക് പറയേണ്ടത് ഈർ ഹിബുള്ള ഈറാണ് നമ്മൾ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് ഊർ എന്നാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈർ ഊർ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ശബ്ദം കിടക്കുന്നത് ഊർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഊർ പോലെ ചില പട്ടണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഷുരുപ്പാക്ക് ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് അത് ബൈബിളില്ല നിപ്പൂർ വേറൊരു പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് ഇതെല്ലാം തീരുന്ന ഊർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇല്ല ഷുരുപ്പാക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കും യു ആർ ഉണ്ട് യു ആർ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉണ്ട് അപ്പോ പട്ടണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഊരില് നടത്തിയ ഊര് ഇന്നത്തെ മെസപ്പൊട്ടേമിയയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ആധുനിക ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമാണ് ഊരിൽ നടത്തിയ ഉൽഖനന പഠനങ്ങളും ആ പഠനം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് വമ്പിച്ച തെളിവുകളാണ് അബ്രഹാം പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഊർപ്പട്ടണം എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു വിശാലമായ ലൈബ്രറി കണ്ടെത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ എഴുത്തി രീതി കളിമൺ വലകങ്ങളാണ് നമ്മള് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ കളിമണ്ണ് കുഴച്ചെടുത്ത് 
അത് ഉരുട്ടി അത് വീണ്ടും ഒരു ഫലകമാക്കി മാറ്റും റൗണ്ട് അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചതുരം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാരായം കൊണ്ടോ വല്ല എഴുതും എഴുത്ത് ലിപി അന്ന് ക്യൂണിഫോം ലിപിയാണുള്ളത് ക്യൂണിഫോം പലതരം എഴുത്ത് ലിപി ഉണ്ട് അതിൽ ലിപി ശൈലിയുണ്ട് അതിൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ് വണ്ണാണ് ഈ ക്യൂണിഫോൺ ലിപികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂണിഫോൺ ലിപികൾ നഖത്തിൻ്റെയോ ആപ്പിൻ്റെയോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വിയുടെയോ ആകൃതിയാണ് ഇതിലെഴുതിയ വസ്തുതകൾ എഴുതിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലസ്ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാബിലോണിലെ സുമേറിയന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹമാണ് എഴുത്ത് വിദ്യ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന തന്നെ സുമേറിയന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്ത ഈ അക്ഷര ആലേഖന വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് എഴുതി ഈ കളിമൺ ഫലകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്ത് വെക്കും ഇതിന് ഒബ്സ്ട്രാക്ക ലീതങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് എന്ന് പറയും ടാബ്ലറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ ടാബ് ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ടാബിൻ്റെ പഴയ രൂപമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടവ ബൈബിളുണ്ട് ദർശന ഒരു പലകമേൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് തെളിവായി എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇത് ദരിദ്രൻ്റെ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഈ മൺഫലകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പലപ്പോഴും കാരണം ചില വെറിയതാണ് പാത്രത്തിലെ എഴുത്ത് തുകലിലെ എഴുത്ത് അപ്പോൾ എഴുതാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകൾ എഴുതുന്ന ശൈലിയായിരുന്നു ഈ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്ലൈറ്റുകൾ പോലാക്കി അതിൽ എഴുതിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് വെക്കുക പക്ഷെ അതിലൊരു സന്തോഷമുള്ളത് ഈ ദരിദ്രൻ്റെ എഴുത്തുകളാണ് ഈ മണ്ണടലുകൾക്കുള്ളിൽ പൂണ്ടു പോയിട്ട് ഭൂതകാല ചരിത്രം പരതാൻ വേണ്ടി നമുക്കിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ശേഷിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും കാലപ്പഴക്കത്തിലും ഒന്നും ഈ കളിമൺ വലകങ്ങളിലെ ഈ ഓട്ട് വലകങ്ങളിലെ അക്ഷരത്തെ മായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഓടൊക്കെ ഇന്ന് കുപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പേരുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾ അപ്പൊ ഈ എഴുത്തിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ രസാവസാണ് ഈ ബാലദേവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ബാൽ സ്തവങ്ങൾ സ്തോത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ബാലിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന സെമിറാമീസിനെ വാഴ്ത്തുന്ന പാട്ടുകൾ പിന്നെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ പിന്നെ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം അന്നത്തെ സൂര്യ വർഷിപ്പ് പിന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക അവരുടെ ജ്യോതിഷം അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രവാദ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും വാസ്തുവിദ്യാ സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു പടുകുറ്റൻ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഊർ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്ലാന്റ് സിറ്റി ആയിരുന്നു ഊര് ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അളവ് തൂക്ക പാത്രങ്ങൾ ധാന്യമണികൾ തൂക്കാൻ അളവുകൾ അതിന് പരം ബാറ്റ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പിന്നെ ഈ ആധാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആധാരം പോലും ഇങ്ങനെ ശിലാഫലകങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലെ കളിമൺ ഫലകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ഥലം വളരെ ഡെവലപ്പ് ആയൊരു സിറ്റി അതിൻ്റെ കൽക്കൂനകളും അവയുടെ പല നിലകളോടു കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് ഊർപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഊർപട്ടണത്തിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ആയിരുന്നു വിസ്തൃതി അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് വന്നിടാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് നീ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെ നിന്റെ ഭവനത്തെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊർപ്പട്ടണം വളരെ ഡെവലപ്പ് ആയിരുന്നു അത് വിട്ടു പോകാൻ അബ്രഹാമിന് മടിയൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ബൈബിൾ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഒരു ബാലരമ പറയുന്ന പോലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവർ ഡിങ്കൻ്റെ മതക്കാർ പറഞ്ഞ പങ്കിലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിങ്കം വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത് അമ്മൂമക്കഥ എന്ന് ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ രൂപിമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ അതിൻ്റെ ആ സർവൈവലിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ലാതെയാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതുല്യത നിലനിൽക്കുന്നത് അത് പാറൽ ടു ഹിസ്റ്ററി ആണ് അത് ശരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിത്ത് 
മകൾ അല്ല ലാബാന്റെ മകള് വിഗ്രഹം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണോ ഈ ആധാരം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആ അത് ശരിക്കും ടെറാഫിയും ഹീബ്രുലെ ടെറാഫിയുമാണ് ഈ ടെറാഫിയും എന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൃഹബിംബം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ ഗൃഹബിംബം എന്ന് പല ഭാഷയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെറാഫീമിന് ഈ ടെറാഫീമിന് വിഗ്രഹം എന്ന അർത്ഥത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കിടയിൽ അവരുടെ പലതരം ആചാരങ്ങൾ ഹിത്യരുടെ പല ആചാരം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അന്ന് നില ഇത് ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ലാബാന്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആധാരം എഴുതി ആധാരം എഴുതുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പാപ്രസിന്റെ ഉപയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തോലിലോ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അത് ചുരുളുകളാക്കി മാറ്റി മുളം പാത്രത്തിൽ മുളം തണ്ടിലും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇതെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതെടുത്ത് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ഇതിന് മെസൂസ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിരണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ഉത്തരവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനതൊരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത് കിടപ്പുണ്ട് എനിക്കത് പവർ വിഷനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നേര്യാവിന്റെ മകൻ കനമയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഇരമ്യാവോട് ഈ അടച്ചതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് ആധാരങ്ങളെ വാങ്ങി എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അടച്ച ആധാരമുണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ആധാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടയപ്പെട്ട ആധാരം അങ്ങനെ തുറക്കാറില്ല എന്നാൽ അപ്പന്റെ മരണശേഷം വീതം വെക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ മെസൂസ അല്ലെങ്കിൽ ടെറാഫി മെസൂസ എന്നും പറയും ഇത് ആരുടെ പക്കലിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവകാശം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ അല്ല മറിച്ച് അവര് പരമ്പരയായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടഞ്ഞ ആധാരത്തെയാണ് അതിന് ഹ്യൂലിൽ ഉപയോഗിച്ച ടെറാഫിം എന്ന പദം പരിഭാഷയിൽ പെടു പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹബിംബം എന്ന് എഴുതുകയും കേട്ട ആളുകൾ ഇത് ഏതോ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അബദ്ധമാണുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാബാൻ ധൃതി പിടിച്ച് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതും തിരികെ വാങ്ങുന്നതും ഞാൻ ഒരു ഇസ്രായേലി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ നിഗമനം എന്താണെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഇസ്രായേൽ നിലവിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇസ്രായേലി ആർക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ അക്കാഡമിസ്റ്റുകൾ അവരെന്താണ് അത്തരം ബൈബിൾ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടോ ഉള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ജൂവിഷ് ജൂവിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കാരണം ഈ ലോകാധിപത്യം അടുത്ത കാലം വരെ ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം കേന്ദ്രത്തെ മുഴുവൻ നയിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യുവി സയന്റിസ്റ്റുകൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കറന്റ് എസ്കവേഷൻസ് ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് അനുദിനം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവയൊന്നും ബൈബിളിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഒരു വിവരണവും ബൈബിളിനെതിരായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നില്ല കൃത്യം അനുകൂലമായ തെളിവുകളും പഠനങ്ങളും തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആർക്കിയോളജി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം അത് എത്രമാത്രം ബൈബിൾ സത്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും പാറലായി തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സരിതിയതാണെങ്കിലും നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ സരിതിയാണെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഈ യുക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ നിരീശ്വരന്മാരെന്ന് ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ ആദ്യാശരം പോലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ബൈബിൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഖുറാനോ മറ്റിതര കൃതികളോ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എത്ര അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ കാര്യം പറയാം അവിടെ നിന്ന് ടോപ്പിക്ക് യൂക്കോസിന്റെ സുരക്ഷിതി ആധാരമാക്കിയ പോയെ പക്ഷെ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പോയ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് പോയത് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പദ്ധനാരാമിനെ പറ്റി ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് അത് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ആശയങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ഇന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൻ തുക കൊടുത്താണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം പഠനം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വാസ്റ്റായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നെമുക്കനേശ്വറിന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഖനനം നടത്തിയപ്പോ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബൈബിളിനകത്ത് വേറെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ രേഖകളിലൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുക ബൈബിളിനകത്ത് മാത്രമാണല്ലോ ഈ രേഖ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ അത് കണ്ടെത്തുകയും അത് പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പലതും കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവരിതിന്റെ വഴികളെ ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പഠനം ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ബൈബിളിലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് അങ്ങനെയോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ബൈബിളിലെ ഒരു സംഭവം ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഗവേഷണ ആവഴിക്കാവും അവ രണ്ടും കൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിങ്ങാവുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഇടത്താണ് അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബൈബിളിന്റെ എഴുത്തുകാരാരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കളോ പോയി ഈ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളെ ഈ രൂപത്തിലാക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആർക്കിയോളജി ബൈബിളിലേക്ക് അതിന്റെ പോലും തേടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലായിട്ട് മുപ്പത്താറ് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രവും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമില്ല ചരിത്രത്തിൽ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്ര വിമർശനവും പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ചരിത്രം എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ശാസ്ത്രശാഖയല്ല ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയാണ് അത് പുതു പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പലതും ചരിത്രമല്ല എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് പിന്നീട് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു ചില സംഭവം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെന്റ് തോമസ് ട്രഡീഷൻ പോലും ഇപ്പൊ ട്രഡീഷനിൽ ചരിത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ ചേരമൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് കേരളം ഭരിച്ചു അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ചേരമൻ പെരുമാൾ മക്കയിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ആയി എന്നുള്ളതൊക്കെ കഥകളായി മാറുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ചരിത്രം അതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് പുരോഗമനപരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മറുവശത്ത് സംഘപരിവാര ചരിത്രകാരും മറ്റും മിത്തുകളെ ചരിത്രവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ബൈബിളിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല എന്നാൽ കുറെ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം എന്നോർത്ത് എഴുതിയതല്ല ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇടത്ത് അനിവാര്യമായ ചരിത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഷിനാർ രാജാവായ അമ്രാവൽ എന്ന ഉൽപ്പത്തി പതിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അമ്രാവലിനെ ചിലക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഹമ്മുറബി ആയിരുന്നു ഷിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖ് അല്ലെങ്കിൽ മെസപ്പൊട്ടയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മുറബി എന്നൊരു രാജ അവിടെ ഭരിച്ചു അയാളുടെ കോടാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമം അപ്പോ ഇവർ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് സിംഗ് ആയി വരുന്നു അല്ലാതെ അമ്രാവലിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് അതിൽ ചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്ന ചരിത്രവും അവയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലാതെ ഒരു രാമരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക അതിനു വേണ്ടി രാമനെ രാജാവാക്കുന്നു കുറെ കഥകളെല്ലാം അവിടെ ചരിത്രമാണെന്ന് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ശൈലിയിലല്ല നമ്മുടെ യാത്ര മറിച്ച് ഇത് മറ്റു ചരിത്രം ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അനിവാര്യമായത് ബൈബിൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉദാഹരണം ഉസ്യാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമായ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ എന്നെഴുതുന്നത് കാലത്തെ ചരിത്രം വിശ്വരിക്കാനല്ല ഈ ദർശനം വഴി അങ്ങ് പോവാ പക്ഷെ ഒരു ക്രോണോളജിയുടെ ഓരോ ഓർഡർ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്യാവ് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്വാനം എന്താ ഉസ്യാവ് ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നാണ് ഉസ്യാവ് ഒരു നമുക്ക് അവിശ്വാസമില്ലാതെ തുടരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു സെക്കുള ചരിത്രകാരൻ ഉസിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ള ചരിത്രം തുടക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം എന്തിനാണ് ഉസിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റി വെറുതെ ശയാവ് എഴുതുന്നത് കാരണം ഉസിയാവ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് അപ്പോ അത് ബൈബിളിന്റെ ഇത്തരം യാദൃശ്ചികതകൾ എന്ന് തോന്നാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൃത്യം ചരിത്രവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അപ്പോ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും നാടിന്റെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അതിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല സർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറിൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു യോഗ എന്നുള്ള ആ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ സാറിന് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ആ ഒരു വാക്യത്തിന് തെളിവുണ്ടായോ എന്നില്ലയോ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് തരണേ
മിസ്റ്റർ ആ ചോദ്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു സഭാപ്രസംഗി ഞാൻ ഓടിബിളാണോ ഞാൻ ഓടിബിളല്ലേ അതെ 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 പക്ഷെ റെഫറൻസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ പക്ഷെ അത് കിട്ടിയായിരുന്നു ഏത് റെഫറൻസ് സഭാപ്രസംഗി ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കേൾക്കാമോ ആ ചോദ്യവും വാക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം സഭാപ്രസംഗി പതിനൊന്നിന്റെ അഞ്ച് കാറ്റിന്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്നും ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ ഉരുവായി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നീ അറിയാത്തത് പോലെ സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ അറിയുന്നില്ല രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക വൈകുന്നേരത്ത് നിന്റെ കൈ കളച്ചിരിക്കരുത് ഇതോ അതോ ഏത് സഫലമാകുമെന്നും രണ്ടും ഒരുപോലെ നന്നായിരിക്കുമോ എന്നും നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അഡോണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ളതാണോ ചോദ്യം ആ അതിന്റെ അകത്ത് ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥി ഉരുവാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയാത്തത് പോലെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അത് നമുക്കിപ്പം സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അത് അറിയാത്തത് പോലെ എന്ന് ബൈബിൾ ഒരു പ്രസ്താവന വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതായത് ഈ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന സമീപനം എന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉദാഹരണം ഈ സഭാപ്രസംഗി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിസ്ഡം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് വിജ്ഞാന സാഹിത്യം അത് തന്നെ കാവ്യ സാഹിത്യം എന്ന ഒരു രൂപത്തിലും പറയാം അതായത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ശൈലിയോ ചാൻഡിങ് അഥവാ ഒരു എന്താ അട്ടറിങ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൽപ്പനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ മാ നമ്മൾ മന്ത്രോച്ചാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി അല്ലെ കവിത സങ്കീർത്തനം എടുത്താലും അത്തരത്തിലൊരു ചാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിന്റെ എന്റെ അസ്ഥി കൂടെ നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലാണോ അസ്ഥി കൂടത്ത് ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അസ്ഥി കൂടമായിട്ടായിരുന്നോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് യോബിനെ കാണാൻ അയാളുടെ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു രോഗിയായി കിടന്ന് രോഗിയായ യോബിനോട് സംസാരിക്കാൻ അയാളുടെ അവസ്ഥ നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല അതിൽ ബൈബിളിൽ പ്രവചിച്ചേക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അവൻ്റെ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഏഴ് രാവും ഏഴ് പകലും ഒരക്ഷര ഉരിയടാതെ നിലത്തിരുന്നു അടോണാക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഏഴ് രാവും ഏഴ് പകലും ഒരു രോഗിയെ കണ്ടിട്ട് അക്ഷര ഉരിയടാതിരിക്കാൻ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏഴ് ദിവസം പോലും വേണ്ട സോറി ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊടുക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒരക്ഷര ഉരിയടാതെ നിലത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് കവിതയാണ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഗദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല അപ്പം അത് ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ചോദിപ്പിക്കാൻ ഒരു പാട്ടിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോൽ നിൻ മുഖം എന്ന് കവിക്ക് പറയാം സൂര്യബിംബം എനിക്കെടുത്തൊരു ചൂണ്ടലാക്കി വളയ്ക്കണം ചന്ദ്രബിംബം എനിക്കെടുത്തൊരു ചാണയാക്കി മാറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗം കടമ സോറി കടമനട്ടയം പോട്ട നമ്പ്യാരുടെ കവിതയിലുണ്ട് കടമനട്ട കവിതയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഈ കാട്ടാളനെര തേടി 
തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അയാളുടെ കാട് നാഗരികത കടന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിഷ്കാരികൾ കാട് പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കാട്ടാളൻ അവിടെ നിന്ന് ഗർജിച്ച് നമ്മെ നോക്കി പരിഷ്കാരിയായ മനുഷ്യനെ നോക്കി കലകിച്ച് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഭാവനയുണ്ട് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഭാവന അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മത്താടി മയങ്ങിയ ശക്തികൾ എത്തും ഞാൻ വില്ലുകുലയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട് പിടിച്ചെടുത്ത അങ്ങനെ മതോന്മത്തരായ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പതിയിരുന്ന് വില്ലുകുലയ്ക്കും അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഈ തൊടുവില്ലിന് പ്രാണഞരമ്പുകൾ തിരിയേറ്റിയ പിരിയേറ്റി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുവള്ളി കത്തിച്ചെല്ലാം കളഞ്ഞോണ്ട് ഈ ഞാണ് കിട്ടാനൊന്നും കിട്ടാത്തതുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണഞരമ്പ് പറിച്ചെടുത്ത് ഇതിന് വള്ളി കിട്ടും ഞാണ് മറ്റേ ഈ അമ്പിന് സോറി വില്ലിന് എന്നിട്ട് അമ്പാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടോ ഇടിമിന്നലെടുത്ത് അമ്പാക്കി അപ്പോൾ ബാക്കി രസകരമാണ് ഇടിമിന്നല് കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് എയ്യും എന്നിട്ട് തീപ്പൊരി സ്ഫുലി അഗ്നിസ്ഫുലിംഗം കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളയും അപ്പോൾ പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു കാട്ടാളനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കവിതയിൽ ഇത്രയാകാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നടക്കില്ല ഇത് ഒരു വലിയ വി വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ചമൽക്കാര ഭംഗി ഉപമ ഇവയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക കവിതയുടെ സ്വഭാവമാണ് ബൈബിളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശൈലിയുണ്ട് ഉത്തമ ഗീതമെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സഭാപ്രസംഗി അങ്ങനെയാണ് സദൃശവാക്യം ജ്ഞാനമായവൾ ഒരു വീട് പണിതു അതിനേഴ് തൂണുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ രൂപത്തിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ഈ എങ്ങോട്ടെന്ന് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാകുന്നു എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ പത്ത് എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ അറിയാവുന്നവർ കോടിക്കണക്കിന് പോലുമില്ല ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഇത് അറിയാത്തതുപോലെ നീ അറിയാത്തതുപോലെ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരായലിൽ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന ലളിതമായ ഒരർത്ഥം അതിനുള്ളത് അല്ലാതെ ശാസ്ത്രം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ നീ അവൻ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയുന്നില്ല അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല പുൽക്കാല ശാസ്ത്രം ഇത് തെളിയിക്കുകയല്ലെന്നൊന്നും അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലും നിബന്ധനയുമില്ല ഒരു കോമൺ കാര്യം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്ന ലളിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് ആ കിടക്കുന്നത് ഉത്തരം തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ കൂടി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മറുപടി വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു തൃപ്തിയായി സാർ അന്നത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ ഇന്നും ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നൊരു ആയിരം കോടി മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഈ ഫാക്ടുകളൊന്നും അറിയില്ല കാറ്റിൻ്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല മറ്റേത് ഇത് നിനക്കറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ല പല കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ അറിവുകളെ മനുഷ്യൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് തേടിയതാണ് ചരിത്ര ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അതിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ അന്വേഷിക്കരുതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്നും അല്ല പറയുന്നത് നിനക്കറിയില്ല അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അറിയില്ല അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം കാര്യം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കലെന്നോ ഒരിക്കലും അറിയലെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഈ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അബ്രാമിന്റെ അടുത്ത് ഊരിൽ നിന്നും നീ ഈ ദേശം വിട്ട് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഊരെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇറാനും ഇറാഖുമായിട്ടോ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഊരിലായിരുന്നോ ആദ്യത്തെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ ഊരിൽ നിന്നാണോ ഈ ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ എത്തിയതും എന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറയാമോ ഈ ഊർപ്പട്ടണം ആധുനിക ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമാണ് ഊര് ഇറാഖല്ല ഊര് ഇറാഖിലാണ് ആ മേഖലയിലാണ് അപ്പം അതൊന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഊർപ്പട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന വിശാലമായ ചരിത്രം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഇറാനുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല ഇറാൻ ആധുനിക പേർഷ്യയുടെ ഭാഗമാണ് പേർഷ്യയാണ് ഇറാൻ ഇനി വിഗ്രഹാരാധന മാത്രമല്ല 
മനുഷ്യരാശിയുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഈ പുരാതന ഇറാഖ് ലാണ് ഇറാഖ് എന്ന പേര് പോലും ബൈബിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആ നിമ്രോദ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ വീരനായിരുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ചിനാർ ദേശത്ത് ബാബേൽ അക്കാദ് ഏരക്ക് കൽനെ ബാബേൽ എന്ന ബാബിലോൺ ആണെന്ന് അറിയാം അക്കാദിയൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഏരക്ക് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഏരക്ക് ഏരക്ക് എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇറാഖ് എന്ന പദം നിഷ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരക്കിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും പൊതുവായ പദം ഉറൂക്ക് എന്നാണ് ഉറൂക്ക് എന്ന പദം പല ഭാഷക്കാർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഏരക്കെന്നും ഇറാഖ് എന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പൊ ഏരക്ക് അതുപോലെ അക്കാദ് കല്നെ ബാബിലോൺ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചെറുകിട സംസ്കാരങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തെ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ എന്ന് പറയാം ആ മെസപ്പൊട്ടേമിയനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനികമായിട്ട് ഏറ്റവും പഴയ സംസ്കാരമെന്ന് ആധുനിക ചരിത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലിക്കും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളതും മനുഷ്യ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് പറഞ്ഞത് വിശ്വ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ അതായത് മനുഷ്യചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പൗരാണിക സംഭവങ്ങൾ നടമാടിയിടം മനുഷ്യൻ മണ്ണു കുഴച്ച് കട്ടയുണ്ടാക്കി രമ്യകർമ്മങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ സ്ഥലം മനുഷ്യൻ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗതാഗതം കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലം മനുഷ്യൻ കലണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച സ്ഥലം അതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെളിമണ്ണുകൾ എഴുത്തു പലകങ്ങളാക്കി മാറ്റി എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലം മനുഷ്യൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഭരണം നടത്തി പോകുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രകൃതികളെ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്ന സ്ഥലം കേവലം വിഗ്രഹാരാധന മാത്രമല്ല അവിടെ പ്രകൃതി ആരാധനയുണ്ട് പലതരം ആരാധന ആഭാസങ്ങളുണ്ട് വൃത്തിഹീനങ്ങളായ ആരാധന രീതികളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം മ്ലേച്ഛതകൾക്കും അത് കീ അത് പാത്രീഭൂതമായ സ്ഥലമാണ് അതിനാണ് പറയുന്നത് ദുർഭൂതങ്ങളുടെ പാർപ്പിടവും അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തടവറയുമായ മഹതിയാം ബാബിലോൺ വീണുപോയി അത് ഏഷ്യ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വിഗ്രഹം മാത്രമല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പല മതങ്ങളുടെയും തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് അത് ലോകത്തുള്ള മിക്ക മതങ്ങൾക്കും ഈ ബാബിലൂന്യ മതത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വേര് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഐഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ചരിത്രം കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നാല് നദി പുറപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഫ്രാത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഹവീലാദേശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഏത് സ്ഥലമാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇറാഖിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തെ അനുമാനിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രദേശം തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏഹോവയായ ദൈവം ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതായത് നമ്മളിപ്പം വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മാന്നാർ എന്നാണ് കൂട്ടുക മാന്നാറിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നു ഗ്യാൻ എലോഹീം എലോഹീമിൻ്റെ തോട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അർത്ഥം പർവതീസ പർവതീസ എന്ന പദം ഒരു പേർഷ്യൻ പദമാണ് വെളിച്ചം വസിക്കുന്ന ഇടമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് കേവലം നമ്മുടെ കുറെ ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് അതൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാവാത്ത ലോകം സഞ്ചരി സംസാരിക്കുന്ന പാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു തോട്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കലായുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു നാല് ശാഖകളായിട്ട് ഒഴുകി അപ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഏതൻ എന്നുള്ള ഈ സിസ്റ്റം കളയുന്നു ഏതൻ തുടരുന്നില്ല മറിച്ച് 
അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ പ്ലേസ് ഇറാഖ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂപ്രദേശമാണെന്നും അതുവഴി ഒഴുകുന്ന ടൈഗ്രീസും യൂഫ്രട്ടീസും ആണ് യഥാക്രമം ഫ്രാത്തും ഹിദ്ദേക്കലും എന്നും മറ്റ് രണ്ട് നദികൾ ഭൂകമ്പത്താലും മറ്റുമൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീർന്നെന്നും ഒക്കെയാണ് ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി ഹവീല ദേശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ അവീല ദേശത്തൊക്കെ ഈ നദി ചുറ്റുന്നു അവിടെ ധാരാളം പൊന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പൊന്നും മേത്തരമാകുന്നു ഇതെത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അറബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പൊന്നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഇത് ഇത്രയും ഈ അറബി രാജ്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഈ എണ്ണക്കിണറും പൊന്നുമാണ് ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ബൈബിളിലേ ഉള്ളൂ ഖുറാനിൽ പോലും ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നാട് സമ്പന്നം അതിനെ പറ്റി നബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടൊന്ന് പ്രവചിക്കാം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഒരഭിപ്രായം പോലും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ പൊന്നിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ എണ്ണക്കിണറിനെ പറ്റിയോ ഒരു സൂചന ഇല്ല ബൈബിളിൽ കൃത്യം സൂചനയാണ് ആ സൂചനകളിൽ ഒന്നാണ് ഹവീല ദേശമൊക്കെ ഇത് ചുറ്റുന്നു അവിടുത്തെ പൊന്നു മേത്തരമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ അവിടെ കീൽക്കുഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അത് വേറൊരു ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ കീൽക്കുഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് എണ്ണ നിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാചീനമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കീൽക്കുഴികളെ പറ്റി പറയുന്നു സ്വർണത്തെ പറ്റി പറയുന്നു മേത്തരമായ പൊന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ ബൈബിൾ ഇതിനോടെല്ലാം നീതി പുലർത്തി തന്നെ കൃത്യമായി പോരുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വർണത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ഹവീല ദേശത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതിന് ജെനുവിനായി കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ബൈബിൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് അത് ആർക്കിയോളജിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോശയ ഒഴുക്കാൻ നേരത്തെ കീല് തേച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒഴുക്കിയ അപ്പം കീലെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ടാറെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ടാർ അപ്പം അതും അവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈബിൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തെളിവായിട്ടല്ലേ പാസ്റ്റർ അത് ഇത്ര സംഭവം ഈജിപ്റ്റ് നടക്കുന്നതാണ് കീല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വകഭേദമാണ് അത് എന്തായിരുന്നു അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല പക്ക ടാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഏതെങ്കിലും രൂപമാണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യ അറിവില്ല അപ്പൊ കീൽ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറാത്ത സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു കണ്ടെത്തലാണത് അപ്പോ കീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യം അത് ബൈബിൾ പലയിടത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ പഴയ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അന്നേരം ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ ലൂക്കോസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആ ചർച്ച പോയത് അനിൽ അനിൽ സാർ വന്നു അവരുടെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കൂടെ അത് പോയി വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ അനിൽ പാസ്റ്റർ കൂടെ പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കൃത്യതയോടുകൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചില ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വാട്സപ്പിലോ ബാക്ക് ചാനലിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ തുടരാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ അത് തുടരാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാർട്ട് വൺ ആണ് പാർട്ട് വൺ എന്ന് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിലില് ഇതിനി പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അനിൽ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അതുപോലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അമ്മൂമ്മക്കഥയല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതോറൈസ എന്താണ് അതോറിറ
പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ആ പഠനങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് അവിടെ ഇവിടെ അത് വിശദീകരിച്ചു അതുപോലെ അനിൽ പാസ്വത് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ നമ്മള് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ ആടിതി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്ന മില്ലർ ബാരോസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനിൽ പാസ്വത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു മില്ലർ ബാരോസ് പറഞ്ഞത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുകയാണ് എന്ത് ബൈബിൾ കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായി പകർത്തി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ബൈബിളിന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ആ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ജനറലൈസ് ആയിട്ട് അമൂമ കഥയാണ് ബാലരമ കഥയാണെന്ന് പറയാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ കാവ്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ കഥയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ സഭാപ്രസംഗിനെ കുറിച്ച് ആ സഹോദരി ചോദിച്ച ചോദ്യം വിസ്ഡം ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അപ്പം വിസ്ഡം ലിറ്ററേ ലിറ്ററേച്ചർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് സെക്കൻഡ് കിങ്സ് സാമൂഹ്യല് ഇതൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സഭാപ്രസംഗിയും പ്രോർബ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ എല്ലാം എടുത്തതിന് ജനറലായിട്ടാണ് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എല്ലാം ജനറലായിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഉപകാരപ്പെടും ആ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വളരെ ശക്തനായ വളരെ വൈഡായിട്ടല്ല ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ജോസഫ് റീയുടെ എഴുത്തുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളാണ് ഈ പഠനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർ വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതിനെ വളരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ലുഖോസിന്റെ സുവിശേഷത്തെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു സഞ്ചാരിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വളരെ വൈഡായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രകാരൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനൊക്കെയാണ് വില്യം റാംസെ അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെയൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും അമൂമ കഥയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുണ്ട് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ തെളിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ കുറവാണ് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലല്ല ബൈബിളിലെ കാര്യം ഖുറാൻ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവില്ല പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അതിന് കിട്ടും ഒന്നിനും കിട്ടത്തില്ല ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരി ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരു ചരിത്രപരമായ എന്താണ് നടന്ന സംഭവങ്ങളായിട്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളും ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ദുൽ ദുൽഖർ നൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാ ഈ പുള്ളി ആരാണെന്ന് പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്ക് പോലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അമാനി മൗലവിയുടെ തപ്സീറിൽ ഇത് ആരായിരിക്കാം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കെട്ടുകഥകൾ കെട്ടുകഥകൾ കോപ്പി അടിച്ച് പല കഥകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ
അതുപോലെ അനിൽ സാറോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ ഊരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറാഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇറാഖിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇറാഖിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നോവലുകൾ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അറേബ്യൻ നാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നോവലുകൾ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോവലുകളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം ഇത് വായനകൾ എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇറാഖിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇറാഖിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇറാഖിന്റെ ഇറാഖിൽ ഇറാഖിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ വിശാലമാകട്ടെ പഠിക്കും തോറും ബൈബിളിന്റെ വിശ്വസനീയത കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ആക്യുറസി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ ഞാന് മില്ലർ ബാരോസിനോടും വില്യം റാംസയോടും ഓൾബ്രൈറ്റിനോടും ജോസഫ് റിയോടൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ വിശ്വസനീയത നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രപരത കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് ഈ ക്രോസ് മീഡിയ റൂമില് നമ്മൾ ഈ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് അവസാനമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിന്റെ മതഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ ആയാലും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതിനെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഖുറാന്റെ ആധികാരികത എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താണെന്നും ബൈബിൾ എന്താണെന്നും ബൈബിളിന്റെ ആധികാരി എന്താണെന്നും അത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അത് പറഞ്ഞ് അവരൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ലജ്ജിതരായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിൻപോട്ട് പോകാൻ ഇടയാകരുത് എന്നുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണ് സിജ പാഷ്ട്രം അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ പാഷ്ട്രം ഇവരൊക്കെ ഈ റൂമുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ അവർ പറയത്തില്ല പഠിച്ചിട്ട് പോവാ പഠിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റൂം ഫോളോ ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ അവരിടുന്ന ഈ റൂമുകളിൽ ഈ ക്ലാ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയില് ഈ ചരിത്ര സംബന്ധമായ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് പഠിച്ചും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ജെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജെ പി അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ആള് കുറയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രോള ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈസ്തവ യോഗ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂം ഇട്ടു ആ റൂമ് തുടങ്ങുമ്പം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അധികം പേരത് കേൾക്കാൻ വരില്ല എന്നാലും അത് ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ യോഗയുടെ അപ്രസക്തിയും ചേരേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനോടാണെന്നും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ നൂറ് പേര് വരുമ്പോഴാണ് ഐ ബി ടിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും പേരെ ഞാനെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആകെ നൂറ് പേരെ വന്നെങ്കിലായി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരായപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കുക വന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരോളം വന്നു ഇത് നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയായി പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഈ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ
അതുപോലെ ഓട്ടത്തിനിടെ വിക്കറ്റ് വീണവരുണ്ട് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ് ആയവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനികൾ ആരും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി അവർ വരത്തുമില്ല ഇനി വരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറണം നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇവറ്റകൾ വന്ന് പെടൂല ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിൽക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള ഒരുത്തനും ഇല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കേസാണത് അപ്പം ഞങ്ങളത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറച്ചൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അത് വൈരായി ഒന്നും ആരോടും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളും അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ടിജോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ഒരു ചർച്ചാ പരിസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശീർഷകങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയാൻ പഠിക്കാൻ ഒക്കെ അവസരം കിട്ടി സർവോപരി ഇവിടെ കൊട്ടിക്കോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഖുറാൻ എന്നുള്ള ആശിക ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നന്നേ നന്നേ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്ക രാഹിത്യങ്ങളെ പൊതുജന സമക്ഷം എടുത്തവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ സംവാദ പരമ്പരകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ അധികായനായ അക്ബർ സാഹിബ് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒ അബ്ദുള്ളയും പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒ അബ്ദുള്ള പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മനിയ് മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ ബീജം അതേപ്പറ്റിയൊക്കെ ചെന്ന് അല്ലയോ താടി വെച്ച തലപ്പാവ് ധരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംസാരിച്ചാൽ അത് കൊടിത്തോട്ടത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപകസിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തരുത് അത് ചെയ്യരുത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പണി ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തരരുത് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്ത് കുറ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്ത് കുറ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കിതൊരു കോമഡി മാത്രമായിരുന്നു ആ കോമഡി പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുത്തു അവർക്കും അത് തിരിച്ചറിവായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഖുറാനാകട്ടെ അതിൻ്റെ ചിന്തകളാകട്ടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ചില കോമഡികൾ ആ കോമഡികളെ ഞങ്ങൾ എന്നും ചർച്ച കൊണ്ടിരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇട്ടാൽ ആളില്ല എന്ന് താങ്കൾ ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യരായ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസമില്ല ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയൊരു റൂമാണ് ഞാൻ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടം ഇന്നിപ്പോൾ നേരം എൻ എസ് എന്നുള്ള ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് ശരീരത്തിനൊക്കെ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൂം ഇട്ടാൽ മതി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ വരും അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ അക്ബർ സാഹിബ് പുറത്ത് വിട്ട കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത്രയും നാളത്തെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേവലം മൂന്ന് വർഷം വേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികളെ തീർത്ത് പൊളിച്ചടുക്കി വിടാൻ അപ്പം ഇസ്ലാമിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം യുവതകൾക്കിടയിൽ ഒരു അപകർഷതാബോധം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അവിടെയാണ് സഹോദരൻ ടിജോ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായുശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വരികയുമില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലിനെ പറ്റി പൗലൂസിനെ പറ്റി പത്രോസിനെ പറ്റി ആന്തരോസിനെ പറ്റി യാക്കോബിനെ പറ്റി തദ്ദായിയെ പറ്റി മത്തായിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എഴുത്തുകാരായ ലൂക്കോസിനെ പറ്റി തിമത്തയോസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളെ ഇത്തരം കാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ സ്വരം താഴ്ത്തി പറയുകയോ തലകുനിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ജനനത്തിൽ അവിടുന്ന് മഹാനായിരുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ അവിടുന്ന് മഹാനായിരുന്നു വാക്കുകളുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗത്തിൽ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അഭൂതപൂർണമായ ശക്തിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഉച്ചാരണ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആഴിയെയും ഊഴിയെയും ഉളവാക്കിയ ആജ്ഞാശക്ത ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയായ യേശു ക്രിസ്തു യുഗലോകത്തിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം സൃഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായി തൊടുത്തുവിട്ട അതേ വചനം ജഡമെടുത്ത് മനുഷ്യവാസമുള്ളവനായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യേശു ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് അഭിമാനമാണ് ആ യ
അവിടുത്തെ പുണ്യാഹ രക്തത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടത്താലല്ല എക്സുവൈ ക്രോമസോമുകളുടെ ജടീകമായൊരു താല്പര്യത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കേവലമായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല മറിച്ച് കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ജഡമെടുത്ത് ഇഹലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഈ അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആധികാരികമായ മനോഹരമായ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡവൽക്കരണം വഴി സംഭവിച്ച രക്ഷ ആ രക്ഷയ്ക്ക് നിധാനമായ അവിടുത്തെ ദിവ്യ രക്തം അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പൂക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ സന്ദേശമാണ് ഗോസ്ബൽ അതുകൊണ്ട് ജെ ജെ പോലെയുള്ള ജെ പി എ പോലെയുള്ള മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊന്നും ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല എന്തിനു പിണങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി പഠിച്ചു വന്ന ഒരു വഴിത്താറയിലൂടെ നടന്ന് ഈ അബദ്ധം തുടരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റമേ ഉള്ളൂ അത് ക്ഷമയ്ക്കർഹമായ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പഠനത്തിൻ്റെയും വിശകലനത്തിൻ്റെയും അതുപോൽ തന്നെ ആന്തോളനത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതുലോകം തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വരാം സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ ചർച്ചയാകാം ഇനി ആളില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിഭവം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയേക്കാം നിങ്ങളുടെ ആ വിമർശനത്തെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പിന്നെ ഏതൊരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അതിൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ആളുകളുടെ രണ്ടിരട്ടി ആൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുകൂടി അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി കർത്താവിനെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സിജോ ബ്രദറെ ഇത് ഇത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ വീക്കിലി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിനൊക്കെ ഈ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ബാക്ക് മെസ്സേജിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്നത് ഇതിനകത്ത് റൂമിൽ ആളില്ലാഞ്ഞല്ല അത് ഓ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനത്തിനൊന്നും പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് സത്യം പറഞ്ഞ അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ആ ഫുഡ് പോലും കഴുപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടത് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ടാണ് ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അനിൽ പാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് പകുതിയെ പറഞ്ഞു പോലെ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി ഗണിത ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കേട്ടവര് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് അത് ഞങ്ങളത് പരസ്പരം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആളിനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ആൾക്കാർ വരും റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരും ഇത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഉള്ളിൽ ഓക്കാനം വന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അല്ലല്ല താങ്കൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഛേ ഒരു ഉസ്താദാന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തുള്ള അനു അനുകൂലിക്കുക ഉസ്താദിന് അത് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നല്ല അത് ഇസ്ലാമിലെ ഉന്നതമായ ചിന്തയാ പുള്ളി പറയുന്നത് അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആറുമാസം പോലും എടുത്തില്ല ഗ്ലബോസ് എന്നടുത്ത് തൂത്തുകാരി എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് പുഴുക്കുത്തുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രവാക്കാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി അല്ല ഇത് ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ബീജത്തിന്റെ ഗന്ധം എന്താണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്രവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതെല്ലാം നിന്നൊരു ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള സ്മെൽ എന്തുവാണ് എല്ലാരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം പാസ്റ്റർ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പൊ ഇതാ നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മലപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക് കിട്ടാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആള് കയറുന്നില്ല തിരിച്ച് ആ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു ബലഹീന അവസ്ഥയും കൂടെ പറയണ്ടേ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആള് കൂടുന്നു ഇത് ഇവരുടെ ഒരു കഴിവുകളും കൂടെ പുള്ളി എടുത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ എല്ലാരും ഈ ക്ലബ് ഒന്ന
മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യം ഞാൻ ഈ അബ്ദുള്ള സാഹിബിന് ഇന്നിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മോളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ള പാത്തോളജി ലാബ് വിട്ട് ഗണിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സാധനം കിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരെ ഇവരുടെ കാര്യം വിമർശിച്ചാലേ ആള് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരൊക്കെയാണ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേര് രണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ സജിത്ത് കണ്ണൂരിനെതിരെ ഡോക്ടർ കെ പിക്കെതിരെ തങ്കു ബ്രദറിനെതിരെ ഇട്ട വീഡിയോകളാണ് അത് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിലുണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്താൽ പോരെ ആളെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തരമായ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടത് ഇവിടെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കേൾക്കാൻ ചിലതുണ്ട് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കാം ഈ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് അതായത് കക്കൂസി കയറുമ്പം ദിക്രത്ത് ചൊല്ലണം അത് വലതു കാല് വെച്ച് കയറല്ല ഇടത് കാല് വെച്ച് ഇരിക്കാവൂ പിന്നെ മറ്റേ അനസ് മുഹമ്മദ് കക്കൂസി പോയപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പുറകെ നടന്നിട്ട് കാണാതെ വന്നു ഇതൊക്കെ മുല്ലാമാർ തലേപ്പാവും വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പിടി വിട്ടുപോകും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അന്നം മുടക്കിയതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം ചില വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ഇവരുടെ കോമഡി അത് വളരെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കഴിവതും വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കരുത് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ആൾക്കൊരു മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല പറയുന്ന മനുഷ്യന് എന്തെല്ലാം വൃത്തികളാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിട്ട ഈ ആളുകൾ അതുപോലെ മുത്തന്മാർ ഈ മുതുക്കന്മാരായ ആളുകളും ഇപ്പോഴും ഈ ഈ തലപ്പാവുമൊക്കെ ധരിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനൊക്കെ എഴുതി വിടുന്നതും വെട്ടാൻ പറയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഇത്തരം കഥകളിരിക്കുകയാണ് സൂറിമാരെ കിട്ടുന്നതും ഈ നേരെ നിൽക്കാൻ റാണിയില്ലാത്ത വെല്ലുപ്പനും ധരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇത്തരം സുഖങ്ങളാണ് ഈ ഫോഷ്കെല്ലാം വിട്ട് പോരണം കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഈ നമ്മളൊക്കെ പ്രായമാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ പ്രത്യാശയില്ല ഭൂമിയിലെ പ്രത്യാശം എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാം അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ പ്രത്യാശ കൊച്ചുമക്കളെ അവരോട് കൂടെ അമേരിക്കയിലാണോ അവർ കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് കാണണം പക്ഷേ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഒന്നുമല്ല ഹൂറിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്ത അപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്ദി നിർത്തിയേക്കാം നമ്മള് ഇത് അനുസാറിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇത് പറയാനില്ല പറയാനുള്ള വിശക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാവുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ബിജു ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് ചിരിക്കായിരുന്നു ഖുറാൻ നിമിത്തം ഒരാളുടെ അന്നം മുടങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗ നിമിത്തം ഒരാൾ ഓഖാനം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അന്നം മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനായിട്ട് അത് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല എന്റെ വാക്കല്ല അവരുടെ വാക്കാ നമ്മള് വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പഠനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രദറിനോടും കൊടിത്തോട്ട സാറിനോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാസം ആയുള്ളൂ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിട്ട് കൂടുതലും മുസ്ലിം വിമർശനമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഈ പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആദ്യം മുതൽ ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് സിജോ സാർ പറഞ്ഞു തന്നത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഞങ്ങൾക്കിനി പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരമൊന്നും ഇല്
റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നൊരു തുടക്കം കുറിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇത് ബൈബിൾ ബൈബിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ ഇതൊരു പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ വിഷയം കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് പഠനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും അനിൽ പാസ്റ്റും വരും അപ്പം സഹോദരി ഇനിയും തുടർന്ന് ഇവിടെ വരിക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ പറവാസ് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറയാം അല്ല ശിക്ഷ ഇത് വൺ മന്തായ ആയുള്ള ക്ലബ് ഹൗസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒന്ന് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമുണ്ട് അതേപോലെ ഐ വി ടിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ മഹനീയം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചർച്ച നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും അതിപ്പോൾ ട്വന്റിയെ സംബന്ധിച്ചാലും ദൃപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും യേശു കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും ബൈബിൾ ആൻസിൽ തന്നെ ബൈബിൾ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെ കുറിച്ചും ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഴയുഗത്തിന്റെ പുതിയുഗത്തിന്റെ ഒക്കെ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച തന്നു അല്ല രണ്ടാഴ്ചത്തോളം രണ്ടാഴ്ചത്തോളം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റർക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് ഇതൊക്കെ അയച്ചു തരാം ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ റൂമുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്ന റൂമുകളാണ് താങ്ക് യു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണതിനും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇതിനെല്ലാം മറുപടി കൊടുത്തതും അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏത് വിഷയം എടുത്താലും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് സത്യം നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ കിടന്ന് കുത്തി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എത്തീസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവരെ കാണാനില്ല എത്ര റൂം ഇട്ട് അവർ ഈ കിടന്ന് അവര് പിന്നെ എന്ത് മെഡിക്കൽ രംഗ ആരോഗ്യ രംഗത്തും ഏഹ് ഉൽപ്പത്തി രംഗത്തും ഇവരൊക്കെ കിടന്ന് എന്തുമാത്രം കിടന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര പേര് എത്ര റൂമുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് സാപ്പിയൻസും അതും ഇതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഈ ഇപ്പൊ സിജോ പാസ്റ്ററായും കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്ററായാലും അനിൽ ബ്രദർ ഐ ബി ടിയും നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സും ഇവരൊക്കെ ചേർന്ന് ചെയ് ഇത്രയും പേര് മതിയായി ഈ ക്ലബ് ഹൗസില് ഈ ഇവരുടെ ഈ എത്തീസ്റ്റുകളുടെയും ഈ മുസ്ലിംസിന്റെയും അതേപോലെ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഏത് വിഭാഗക്കാരായിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാം നാവിന് കടിഞ്ഞാണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസില് അന്തിമ വിജയം യേശുക്രിസ്തുവിന് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ഒന്ന് ഓർക്കണം രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എന്തെല്ലാം പിന്നെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളും വരാനുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ഇനിയൊരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിലൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പാറമേൽ പണിത ഭവനം പോലെ ഇത്രയും അടിസ്ഥാന വിശ്വാസതയുള്ള ഒരു ബൈബിൾ ദൈവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വിശ്വാസി ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും കിടപിടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം മറുപടി നല്ല രോ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് വിഷയത്തിനും മറുപടി ബൈബിൾ പ്രകാരം മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഒന്നോർക്കണം ഇവരാരും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഡിബേറ്റുകളിലും പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മളെ ആഷറും പിന്നെ അവരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ
ഏത് ഈ ലോകത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ റെഡി നിങ്ങൾ ആ ജെറി ബ്രദറൊക്കെ വന്നിട്ട് ബിഗ് ബാങ്കിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ലോകത്തിലായി ആർക്കും പറ്റൂ ഇതുപോലെ ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യ ഏത് വിഭാഗത്തിന് പറ്റൂ ബുദ്ധന്മാർക്ക് പറ്റുവോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പറ്റുവോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവോ ലോകത്തിലെ ഏത് വിഭാഗത്തിന് പറ്റൂ ഇതേപോലെ മറുപടി എവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് സത്യമായ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ അതായത് മൂവായിരമോ നാലായിരമോ കൊല്ലം മുമ്പ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക അവര് ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഓരോ വിഡിത്തരങ്ങളുമായിട്ട് അള്ളാഹു നന്നാല് പറ്റുമോ നക്ഷത്രങ്ങളെ എടുത്ത് സാത്താനെ എറിയുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഒരു സാത്താനെ എറിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ മൂന്നാലെണ്ണം കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് ചാടി വയസ്സായി ഓ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കിളവനൊക്കെ പാ എന്ത് ചാടിയില്ല മാവേൽ എറിയുന്നതിനോടൊക്കെ സാത്താനെ കല്ലെറിയുന്ന രംഗമൊക്കെ ചിരിയാണ് വരുന്നത് സത്യം അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് സന്തോഷം സിജോ ബ്രദറെ ഇതേപോലുള്ള റൂമുകളിൽ ഇനിയും വരട്ടെ ഇനിയും ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ കാര്യം ഇതിന് നിങ്ങളെ ഒന്നും കിടപിടിക്കാൻ ഇനി ആരും ഇല്ല ഇതെല്ലാം സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേളിലുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളെ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു വാഗ്വാദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിജോ ബ്രദറും കൊടിത്തോട്ടം ബ്രദറുകൂടെ ഒരു ആരിസ് മാതിരിയായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആരിസ് മാതിരി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോലും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അയാള് അയാൾ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിച്ച സമാധാനമായല്ലോ സിജോ ബ്രദറിന് അതുവരെ പുള്ളി ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോലും പുള്ളി വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അരി അരിച്ചട്ടി കാലിയായെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വിചാരിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനി ല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും ജീവിതവും അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രദറെ എനിക്കിതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഒരുപാട് നന്ദി കാര്യങ്ങൾ പോലെ ഓക്കെ ഈ റൂം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു റൂം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക സിജോ ഭാഷയും ബിനുബുദ്ധനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തുടർന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റൂം ഫോളോ ചെയ്തൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ആഡ് ചെയ്യില്ല ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ സിജോ ഭാഷ റൂം എൻ്റെ ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഓക്കെ കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു 